קהיל כזאת, היא בשפה לא מובנת. תראה, בצד האמת, כל הספרים בעולם אומרים את מה שאני אומר. אבל השאלה למה התכוון המשורר, כי, הרבה, כי כולם אומרים את אותו דבר, השאלה עד כמה אתה מבין את הפנימיות של, ה... של העניין. כן, אז מי רוצה לשאול שאלה ראשונה? מי, מי זה? נשאלה שאלה. בסדר, נזרום איתך? נזרום איתי. נזרום איתך, אז מה אתה שואל? תשאל עוד פעם. מי זה אלוהים? מי זה אלוהים? אז בוא, בוא נפשט לך את העניין, אוקיי? בוא נתייחס לעניין הזה ברצינות. כשאתה שואל מי זה אלוהים, יש פה, אם אתה רוצה את האמת כאילו, אתה לא אמור לשאול מי זה אלוהים, כי מי זה אלוהים אתה כאילו מניח שיש אלוהים, עכשיו אתה אומר מי זה אלוהים, ואם אין אלוהים בכלל. כאילו כעיקרון, אתה מבין? כאילו, אם אתה, מה אני עושה באתר? אני שואל, אומר, תשאלו מי ברא את אלוהים. עכשיו, אני יודע מי ברא אותו. אני יודע למה אף אחד לא ברא אותו, ואני יודע בדיוק מה קורה שם בסיפור. אז למה אני כל הזמן מנסה להוכיח שמישהו ברא אותו, ושיש שני אלוהים? אני חושב שיש אלוהים אחד, אוקיי? ושיהיה ראשון וכולי וכולי, אבל למה אני מוכיח שיש שניים? ולמה אני עושה את כל הבלאגן הזה? כי כשאתה מאמין באלוהים, ואתה מאמין שיש אלוהים, אז התפיסה שלך את אלוהים היא מעוותת. ואז ממילא אתה גם גוזר מזה כל מיני זה. עכשיו, מה אני עושה כדי לגרום לבן אדם... עכשיו, אם האדם היה באמת מבין מה זה אלוהים, אז אוטומטית היה נפתר לו כל השאלות מי ברא, למה ברא, איך ברא, מה הוא רוצה, מה הוא חושב וכולי וכולי. עכשיו, האדם שהוא מאמין באלוהים, ו- ובגלל זה הוא מסיק מסקנות שגויות כי הוא רק מאמין, מה אני עושה כדי לקרב אותו להבנה הגדולה? אני אומר לו, אני, תוכ- אני אומר לך שאין אלוהים. בוא אני אפריך לך, אין אלוהים בכלל. אני מוכיח לו שאין אלוהים, ומוכיח לו שאלוהים לא ברא את העולם וכולי וכולי. למה? כדי שכשהוא יחקור, הוא יגלה את האמת. ואז הוא יגלה מה זה באמת אלוהים, ומה באמת ברא, ולמה ברא, ומי אמר שזה אחד, וכולי. ומה שבעצם באתי לומר, שכשאתה שואל מה, מי זה אלוהים, אתה צריך לשאול האם יש אלוהים, ואם כן, ואם כן, מה הוא ומי הוא, זה כבר שאלה אחר כך. זה כמו שמישהו נגיד ישאל אותי, למה אלוהים ברא את העולם? מי אמר שהוא קיים? מי אמר שהוא ברא? מי אמר שיש לו סיבה? טוב. צריך לעשות את זה מסודר. אז אני אשאל מחדש, האם יש אלוהים? יפה. האם יש אלוהים? אוקיי, בסדר. עכשיו בוא ננסה לחשוב מה זה אלוהים. האם יש... אה, מה זה אלוהים? מה זה אומר אלוהים? אתה שואל, אתה שואל האם יש אלוהים? מה זה, מה זה אומר עבורך אלוהים? זה תמיד מתחיל מהשאלה מי אני. אוקיי. Okay. אז אני יורד ויורד ויורד וממשיך לשאלה, ואז אני אגיע למציאות. ומי יצר את המציאות? לא יודע. ושם זה נתקע. אז מה זה נקרא אלוהים? מה זה אלוהים בעיניך? זה איזו ישות אינסופית מבחינתי של האל הממדים, היא ללא נטולת ממדים, והיא כנראה זאת שיצרה את, ה... את הבריאה. Yeah, עכשיו אתה אמרת אלוהים ישות אינסופית שיצרה את הבריאה. עכשיו, יש פה בעיה עקרונית בסיפור של אלוהים. כי ברגע שאתה אומר שיש אלוהים, שהיא ישות אינסופית שיצרה ברא, אז תמיד השאלה מתבקשת, ומי יצר את היוצר שיצר וברא. כאילו, אתה נכנס כזה ללופ אינסופי, אתה מבין? עכשיו, למה? כי אתה התחלת להגדיר אותו. הגדרת אותו כישות, הגדרת אותו כיוצר, הגדרת אותו כבורא, כישות תבונית, כאחד שעושה פעולות. אז השאלה היא, מי מפעיל את המנגנון האלוהים הזה? אז נגיד אלוהים אחר, מי יפעיל את המנגנון האלוהים האחר? בכל מקרה, אני אגיד לך מה תפיסת האלוהים שלי בגדול. כמובן שאפשר לפתח, אני אתן לך בקו הכללי. אנחנו הולכים מסודר, מה אנחנו בטוחים שיש? מה אתה שואל, האם יש אלוהים? בוא ניקח דבר אחד שאנחנו בטוחים שהוא קיים. מה אנחנו בטוחים שקיים לצורך העניין? לא בטוח. לא, אני מדבר על רצינות, לא, אני אומר, כשאנחנו שואלים האם יש אלוהים... אין לך מציאות. תראה, אני רוצה להסביר ברמה הלוגית, כשאנחנו שואלים האם יש אלוהים... אנחנו קודם כל צריכים לקחת משהו שאנחנו בטוחים בו, ועל סמך הוא לגזור ממנו מסקנות. אוקיי. Okay. כאילו, אם נגיד אתה לא בטוח בשום דבר, אז איך אתה יכול להסיק מסקנה? אתה קודם כל חייב בטוח במשהו. עכשיו, במה אתה בטוח בעצם? אה... לא יודע. אולי במחשבות? מחשבות שלי. מה זה אומר אתה בטוח בהם? שמה? שמה איתך? זאת אומרת שהם הדבר הכי לא תנותי מבחינת חמשת החודשים שלי. בוא אני אתן לך כיוון חשיבה, אוקיי? אלוהים מוגדר כמחויב המציאות. זה ההגדרה שלו. מה זה נקרא מחויב המציאות? הדבר שקיומו מחויב. הדבר שקיומו, זה לא ישות, זה לא זה. הדבר שקיומו מחויב הוא אלוהים. הוא הנמצא הראשון, המצוי הראשון. 
אוקיי. אה, אמרת שאני מתחתן סוג הזה. אה? לא, 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 לא הנחתי, אמרתי ככה הוא מוגדר, לא הנחתי. אמרתי ככה הוא מוגדר, יכול להיות שאין מצוי ראשון. יכול להיות שאין מצוי ראשון, יכול להיות שיש... אין סוף, יכול להיות שגם אין ראשון, שיש שניים ראשונים. אמרתי, ההגדרה שלו היא כזאת. הנושא הוא פשוט. אתה מצד האמת לא יכול להיות בטוח בשום דבר. גם לא במחשבה שלך, ולמה אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר? כי כל הביטחון שלך בדברים... הוא מצד התפיסה שלך, סובייקטיבי. אני בטוח במשהו, אבל זה תמיד סובייקטיבי. Oh. ואתה מבין שה, שהתפיסה שלך היא מוגבלת, אז אתה לא יכול באמת להיות בטוח, היא לא מחויבת. גם אם אתה ממש ממש בטוח שאתה קיים, אבל זה סובייקטיבי, אולי אתה לא באמת קיים. אני יכול להיות בתוך חלום של מישהו. כן, לדוגמה, ויכול להיות שהחלום לא קיים, יכול להיות הרבה דברים, אבל זה, בסופו של דבר זה סובייקטיבי, בכל מקרה שלא צולב את זה. אז אם ככה זה שום דבר, שאני יכול... והשום דבר הזה הבנת? מה הבנת? כשאתה אומר דבר שום דבר, זה כאילו משהו. השאלה מה מגדירים, השאלה מה מגדירים. אבל ברגע שאתה מגדיר אז זהו פוף, אין. כי ברגע שאתה מגדיר הוא פוף איננו, כאילו שהוא כן ישנו ואז זה מגדיל אותו ואז זה הרבה הרבה דברים אחרים שאנחנו מייחסים לאלוהים. בוא אני אעשה את זה מסודר, אין לי עכשיו כוח לעשות את כל התהליכים, אני אלך איתך, אני רק ארצה, אני אגיד לך מסודר, אוקיי? לא, 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 שנייה, בוא אני אגיד לך את זה מכיוון אחר, ואת תגידי אם זה משהו מתפספס לך שם, אוקיי? יש לנו בעולם הרבה דברים, בסדר? קיימים, אנחנו רואים דברים. קיים, לא קיים, אבל אנחנו רואים אותם, בסדר? עכשיו, כל הדברים האלה כולם, איך שלא נסובב אותם, עכשיו, נגיד נחלק את זה לחומר ולא חומר, בסדר? נגיד חומר ורוחני, תודעה, בסדר? נגיד נסובב. עכשיו, נכניס לרובריקה הזאת את המחשבות, רצונות, ישויות, מלאכים, שדים, מה שרוצים. גלי רדיו זה נקרא? מה שאתה רוצה, תכניס פנימה הכל, כל מה שישנו. תכניס לרובריקה את כל מה שישנו. כל מה שישנו. ישנו אפשר למדוד, שאפשר... כל מה שישנו. כשאני אומר ישנו, מבחינתי אפילו ברמת הפוטנציאל שלו, שהוא יכול להיות קיים. בסדר? ישנו. עכשיו, כל הדברים שישנם, בסופו של תהליך, הם קיומם תלוי במשהו. כי הם לא יכולים להיות קיימים בלי משהו, נגיד, הכיסא הזה לא יכול להיות קיים בלי ברזל, אם לא יהיה ברזל לא יהיה כיסא מברזל, בסדר? אם לא יהיה... לא, לא יוצר, עזוב אותי מי יוצר, אנחנו עזוב מי יוצר, עזוב מי יוצר. לא יכול להיות קיר בלי בלוקים. כאילו, יש בלוקים שיכולים להיות קיר, יכולים לא להיות קיר. כאילו, אנחנו יכולים להגיד, הבלוקים מהווים את הקיר. נכון? הברזל מהווה את ה... את הזה, והאטומים מהווים את הברזל שמהווה את הכיסא בצורה מסוימת. אבל אתה בעצם מנסה להסביר משהו רוחני דרך הפיזי? אני... עזבי רוחני. אני חושבת שאני קצת... מה זאת אומרת רוחני דרך הפיזי? כי אתה מסביר, אתה מנסה כאילו לעשות היקש. לא, אבל זה רק בשביל הדימוי. תביני, כל תהליך דיבור שלנו הוא תמיד יהיה בדימויים. הוא תמיד בדימויים. אנחנו תמיד עוברים, אני מדמם מילתא למיתא, אנחנו תמיד עושים בוא, כמו זה, תביני שזה גם ככה. כל דבר, אפילו שאת נגיד שואלת מישהו מה זה טייבל באנגלית, אז הוא יגיד לך, הוא יסביר לך בדימוי מילתא שתביני מה זה, את מבינה? זה תמיד תעשה השלכה. את לא יכולה לראות, אז מסבירים לך, כי אם היית יכולה לראות, אני אומר לך, הנה תראי את אלוהים פה. אני אעשה לך את ה... אני נותן לך שתביני בסוף מה זה. עכשיו, בסופו של דבר, איך שלא נסובב את העניין, כל הדברים בעולם קיימים בתוך מקום וזמן. אני אגדיר עוד פעם, כל מה שישנו... ההגדרה היא כזאת, כל מה שישנו, אני לא אומר כל הדברים בעולם, אני לא אומר כל הדברים אחרי המפץ הגדול, אני לא אומר את זה, אני אומר כל מה שישנו, רצון, מחשבה, תודעה, הישות העצמית, אלוהים, לא משנה איך שלא נקרא לזה, כל מה שישנו קיים בתוך מקום וזמן. אבל כשאני אומר מקום וזמן, זה לאו דווקא מקום, אני כאילו רוצה שנגיע לאיזה הסכמה ומשם okay. נתקדם לסיפור האלוהים, אוקיי? יש לי בעיה קצת עם הזמן. התחושה שלי שאנחנו... אז רגע, אני אוסיף עוד משפט, כשאני אומר מקום וזמן, זה לאו דווקא מקום וזמן פיזי, כי יבוא חוכמולוג ויגיד כן, אבל המחשבה שלי לא תופסת מקום וזמן. מבלי מקום, מבלי, הנה, איפה היא תפסה מקום? לא, לא, דבר מקום פילוסופי, מקום רעיוני. כן, דבר... לאו דווקא מקום פיזי, כל דבר באשר הוא, ברגע שיש ישות, נגיד שאני אומר מחשבה, תתרכזו טוב. אם כל הישויות בעולם היו רק מחשבה, האם הייתה מחשבה? אני אחדד יותר מזה, אם כל מה שמצוי הייתה מחשבה בלבד, האם הייתה מחשבה? לא הייתה מחשבה, נכון? למה לא? לא הייתה לזה משמעות. כי אין משמעות למחשבה. אין משמעות, זה מחשבה, זה לא מחשבה. אין משמעות. אם הייתה קיימת רק ישות אחת, עכשיו ניקח את כל המציאות, ונניח שקיימת בה רק ישות אחת, 
האם שייך לומר שהיא מחשבה, שהיא כיסא, שהיא בית, שהיא משהו? לא שייך לומר כלום, כשיש לך ישות אחת, אין לך, אין לך משהו, אין לך, אתה לא מבין, כאילו אתה צריך להפריד משהו משהו כדי שיהיה לך כמה זה, אוקיי? אוקיי. מה שאני בעצם בא לומר, ולמה אני אומר את זה, כדי להסביר שגם המחשבות שלנו תופסות מקום. למה? עצם זה שאתה מסוגל להבדיל בין המחשבה שלך לבין הכיסא הזה, לבין, לבין הירח בשמיים, זה אומר שכל דבר תופס מקום. אוקיי. זה אנחנו מסכימים בעיקרון. עכשיו, כשאתה אומר את המילה אני, זה גם תופס מקום. למה זה תופס מקום? כי מבחינת המציאות, כשאתה אומר אני, פירושו שיש לא אני. אם אתה לא מסוגל... אני חושב שאתה עושה הפרדה כל הזמן. אם אתה... אם הייתה ישות אחת בעולם ביחידה, האם היא הייתה יכולה לומר אני? לא. כי, כי מה זה אני? מה אני... זה אומר? אין לך לא אני. אתה, כדי שיהיה משמעות לנצח שיהיה לא אני. אם יש רק ישות אחת ואין אני ולא אני, אז אין אני, אין אני ואין לא אני. אני okay? בעצם כשאתה אומר אני, אתה יוצא איזה סוג של הפרדה, כאילו אני ומשהו אחר. וכל השאר. כל השאר. שזה נקרא מקום. שזה נקרא מקום. למה מקום? כי יש את המקום של האני ויש את המקום של הלא אני. מה זאת אומרת מקום? מה קשור פה מקום? הכוונה היא כזאת, יש מציאות שמכילה בתוכה אותך ואת מה שלא אתה. למה נגיד אני תמיד צוחק על הקונספט של אלוהים? אם אתה אומר שיש גם אלוהים וגם אותי, זה אומר שיש מציאות שמכילה בתוכה אותי ואת אלוהים. אז הוא כבר לא אינסופי. אז הוא כבר לא הראשון, הוא כבר לא הכי גדול. כי אם אתה אומר שיש הוא ועוד משהו, אני ההוכחה שאין אלוהים. מה זאת אומרת? עצם זה שאני קיים, זה אומר שיש... ואני לא אלוהים, אז זה אומר שיש מציאות כללית יותר שמכילה בתוכה את אלוהים ואותי, ואז המילה הוא כבר לא אינסופי, והוא לא הראשון, והוא לא מחיה את עצמו, והוא לא מעוות את עצמו וכולי וכולי, בסדר? בכל מקרה, מה שבאתי לומר, כל הדברים כולם קיימים בתוך מקום. זה אנחנו מבינים, מעצם הגדרת הדבר, זה אומר שיש מקום לך ומקום לא. עכשיו, אותו דבר גם זמן. למה זמן? מה זה זמן? נגיד, אם לא היה זמן... עכשיו נעשה לכם אחרת, נגיד שלא היה, זה, מישהו פה לא מבין אותי? מבינים? אני מרגיש שהזמן זה המצאה שלנו. לא, אז אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר okay. את העניין של הזמן. אם אני אומר משהו לא ברור, לשאול. בואו נדבר שנייה אחת על הזמן, ואני אתן לכם, כמה, אתן לכם כיוון מחשבה. נגיד שיש רק רגע אחד של מציאות. נגיד ניקח, נגיד ניקח את כל ציר הזמן, הוא אינסופי, נכון? Okay. אז נגיד ניקח רק סלייס אחד, רק רגע אחד. Okay. האם, ונניח שאתה, לדוגמה, יש לך בתודעה שלך רק רגע אחד. בלי עבר ובלי עתיד. תחשוב שאתה, אין לך יכולת לחשוב על העתיד ואין לך יכולת לחשוב על העבר, רק ברמה של חלקיק רגע. כן, אוקיי. האם אתה מסוגל לחוות חוויה מוגדרת כלשהי? האם אתה מסוגל לומר אני? לא. למה לא? כי אם יש רק רגע אחד, אז לא שייך, אתה צריך כאילו לעשות השוואה למשהו, זאת אומרת, אני ולא אני זה גם זמן, כי יש את הזמן. אתה כאילו צריך שהמחשבה שלך תעבור, כאילו, לא אני, אני. נגיד שאתה עכשיו נגיד, נגיד חווה שולחן, את בעיקר שאתה בראש מדמיין כיסא שולחן, בית שולחן. אם היית בין ילד שנולד עכשיו, בשנייה הראשונה, אין אצלו עדיין משמעות לשולחן, כיסא, כי עוד אין לו, את, את, עוד אין לו בראש את כל העניין, <אח> אוקיי? מה שאני בעצם בא לומר, שאם תשימו לב, הזמן והמקום הם אותו דבר. אנחנו צריכים זמן שבו אתה תהיה קיים וזמן שבו האישור תחת. אנחנו כאילו צריכים זמן לעבור בין שתי המקומות. שזה בעצם מסביר... עכשיו, עכשיו, תתר... עכשיו, אוקיי, מה בעצם הבנו? הבנו שכל הישויות בעולם באשר הן תלויות במקום ובזמן. עכשיו, כל ישות, עצם זה שהדבר קיים, אם, אם יש עוד דבר בלעדיו, זה אומר שיש מקום לזה ומקום לזה, וזמן לזה וזמן לזה. בזמן שאנחנו עוברים ביניהם, במקום שמכיל את שניהם, שזה בעצם אותו דבר, כאילו זמן ומקום. בסדר, זה אותו דבר. אז בסופו של תהליך הגענו לסיפור של מקום וזמן. מה זה בעצם אומר לנו פרקטית? מה זה אומר לנו פרקטית? זה אומר לנו משהו מאוד פשוט, אוקיי? יש לנו אה, כיסא שעשוי ממשהו, שעשוי ממשהו, שעשוי ממשהו. אנחנו מנסים להבין, בוא נחזור לשאלה הראשונה. אתה שאלת אותי מי זה אלוהים. אמרתי לך, אם כל מי שמי זה, תשאל האם יש. שאלנו האם יש. ואז אמרתי לך, כדי להסיק אם יש, אתה צריך להיות בטוח במשהו. ואז אתה אומר, בוא נבדוק מה אני יכול להיות בטוח. ואז אתה אומר, בוא נבדוק מה חייב להיות קיים. אז בואו נבין, הכיסא לא חייב להיות קיים, יכול להיות ברזל בלי כיסא. הברזל לא חייב להיות קיים, יכול להיות אטומים בלי ברזל. תלך עוד פנימה, בסוף התהליך תגיע למקום וזמן. כל הדברים כולם נמצאים בתוך מקום וזמן. כי אנחנו בעולם של נפרדות, שיש לנו... נפרדות פירושה שיש שתי ישויות. שיש משהו ועוד משהו, זה נקרא נפרדות, אוקיי? 
שתי ישויות זה אומר שיש לנו מקום שיש בתוכו שתי ישויות. אוקיי? עכשיו, זאת אומרת שמה בעצם, ממה הכיסא הזה עשוי בסוף התהליך, ממקום ומזמן, לצד האמת. אנשים לא חושבים על זה, אבל זה עשוי ממקום ומזמן. עכשיו, זאת אומרת שמה בעצם, ממה הכיסא הזה עשוי בסוף התהליך, ממקום ומזמן, לצד האמת. אנשים לא חושבים על זה. אבל זה עשוי מקום ומזמן. עכשיו, אני אתן נקודה למחשבה. נגיד, מה הסיפור של איינשטיין? שפעם חשבו, שנגיד, ביני לבינך יש מקום ריק, ואז אתה פועל ב... כישות עצמאית ואני כמקום עצמאי. ומה שאיינשטיין גילה, שגם אם הוא לא גילה זה גם נכון, וגם אם יגלו את זה מאחר הפוך, זה עדיין יישאר מה שאני אומר נכון. אני רק אומר שגם הוא הביא את הקו חשיבה הזה. מה שגילו, שביני לבינך יש מקום. זה לא ש... אתה אז ישות עצמאית ואני ישות עצמאית וכל אחד פועל עצמאי. לא, לא, יש מקום בינינו שהוא כאילו כשהוא זז אז הוא מזיז אותנו בתוכו, משהו כזה. בסדר? כשאתה אומר מקום, בוא נחלק את זה. יש מרחב, מרחב מקום ומרחב זמן, שהם נגיד מעקמים, יש כל מיני מושגים כנגיד נקרא עיקום במרחב הזמן והמקום. נגיד שהאור, הזמן, המקום מתעקם ואז אתה, הוא יצא משם, אתה רואה אותו שם כי המקום עצמו זז. כאילו תחשוב שהאוויר הזה זה גם ישות. אתה, גם אתה, אבל גם האוויר שנמצא בתוכך, אתה מבין? עכשיו אתה וכל הדברים בעולם, גם מה שהם וגם המקום והזמן, יש כאילו שתי ישויות של מקום וזמן, אוקיי? אוקיי? שתי ישויות של מקום וזמן. עכשיו, זאת אומרת שבסוף התהליך הגענו למקום וזמן. עכשיו תסתכלו על כזה דבר, כשאני אומר שכל דבר נמצא בתוך מקום וזמן, אני מתכוון לומר אפילו פוטנציאל. מה זה פוטנציאל? אני עכשיו הולך להסביר לכם דברים רציניים, אז תתרכזו. אפילו פוטנציאל נמצא בתוך מקום וזמן. מה זאת אומרת? <coughs> בואו נניח לצורך העניין שעכשיו נחזור לפני המפץ הגדול, נניח. נניח חזרנו לפני המפץ הגדול, אוקיי? האם העולם קיים? לא קיים, נכון? קיים. אבל קיים. הוא קיים כפוטנציאל. כן. מה זה העולם? אתה מדבר על כדור הארץ? הכיסא הזה, עזוב. בואו נחזור לשלשום. עזוב, בואו נחזור... לפני שלושת אלפים שנה, הכיסא הזה היה קיים? קיים. למה? כפוטנציאל. הפוטנציאל שלו קיים, נכון? מה שאני רוצה לחדד, זאת אומרת שגם לפני המפץ הגדול, היה קיים הפוטנציאל של העולם. אם זה קיים, זה אומר שהפוטנציאל תמיד היה קיים, נכון? עכשיו מה שאני רוצה... כאילו זה לא היה קיים. נכון, כי אם זה קיים, זה אומר שיש פוטנציאל. מה שאני רוצה לחדש ולחדד, שגם פוטנציאל תופס זמן ומקום. למה? מבינים את הנקודה? כי אני, מה אני רוצה להוביל אתכם? אני רוצה להוביל אתכם למהלך שבישות הראשונה אין לנו אפילו פוטנציאל. כי כולם אומרים, אלוהים זה הפוטנציאל, ואחר כך זה הביטוי, זה לא נכון. כי מחוץ לזמן, שנייה, כי מחוץ לזמן ולמקום גם אין פוטנציאל. ולכן זה ההוכחה שאין אלוהים, כי אפילו פוטנציאל אין. ואף על פי כן יש אלוהים. צריך להבין בדיוק את העניין. אוקיי, אז עכשיו יותר לאט. אני אסביר את זה, לא, שתבינו את המהלך. אז אני רוצה לחדד שלא רק מה שישנו תופס מקום וזמן, אלא גם פוטנציאל של דברים, זה גם תופס מקום וזמן. Okay. למה? כי כשאתה אומר פוטנציאל, פירושו שיש נפרדות ברמת הפוטנציאל. אם אתה אומר שלפני בריאת, נגיד לפני המפץ הגדול, אתה אומר שיש פוטנציאל להיווצרות העולם, למרות שגם לא יכול להיות שלא יהיה, כי תמיד יש פוטנציאל. פוטנציאל תמיד יש, תמיד אולי יהיה. כן. אבל מה שאני בא לומר, שעצם זה שאתה אומר שיש פוטנציאל, זה אומר שיש נפרדות. אני אתן לכם דוגמה. כאילו, לכן חייבים לומר, עכשיו אני אקפוץ שנייה לאלוהים, שאצל אלוהים, לכן אני תמיד אומר, מי ברא את הרצון שלו? מי ברא את היכולת שלו לברוא? כי אלוהים זה לפני האפשרות שיהיה אלוהים. זה עוד לפני האפשרות ההפרדה הראשונה. בכל מקרה, נושא פשוט. ברגע שאתה אומר שאלוהים תמיד יכל לברוא, ועכשיו הוא החליט לברוא, זה גם נקרא נפרדות, האלוהים הזה הוא לא באמת אלוהים, הוא לא אינסופי, כי יש הפרדה בינו לבין רצונו. נכנס למקום בזמן. כן, אין סביב שיש פוטנציאל, הפוטנציאל עצמו, הוא גם תופס מקום, הוא תופס, הוא יכול להיות שהוא לא תופס מקום כזה. זה דוגמה כמו הרצון, כמו שאומרים, הרצון שלו הוא דוגמה לאחרת. האפשרות, האפשרות, הפוסיבי. רצון זה אפשרות. אה? רצון זה לא אפשרות. לא, נגיד אפילו האפשרות שיהיה לו רצון. אה, האפשרות שתהיה לו. גם אם נמחק את כל העולם, בואו עכשיו נמחק את הכל, נמחק את כל היקום, מה תמיד יישאר לנו? פוטנציאל. פוטנציאל שיהיה כיסא. אוקיי. Okay. שנת 2010, יש פה, יש פה כיסא, זאת אומרת שגם אם לא היה פה כיסא, אז לפני המפץ הגדול כבר היה קיים פוטנציאל שבתאריך זה וזה יהיה פה כיסא, 
וששם יהיה ככה וששם יהיה... זה אמין? הפוטנציאלים קיימים תמיד. אוקיי. זאת אומרת, תמיד יש לנו הפרדה. תמיד, ההפרדות תמיד קיימות. כאילו, תמיד יש לנו... נגיד שנגיד אלוהים יצר את הפוטנציאל, אז זה אומר ש... אז זה לא פתר לנו כלום. חכה, אבל פה אל תקפוץ איתי קדימה. אוקיי. אולי הפוטנציאל תמיד היה קיים. עכשיו, השאלה הנשאלת היא... איך זה יכול להיות תמיד קיים? תמיד אז בוא נדבר על זה שנייה. עכשיו, מה אנחנו בעצם מגיעים? אנחנו מגיעים להבנה שבסוף התהליך כל הדברים נמצאים במקום וזמן, אוקיי? גם הפוטנציאל, מה שאני בא לחדד לכם, שזה חשוב להבין שגם הפוטנציאל, ולמה? כדי שהשוק יהיה יותר גדול. שתבינו שלפני גם פוטנציאל ואף על פי כן יש. ש... יש פה משהו מאוד רציני, אבל בכל מקרה, הנושא פשוט. <coughs> בסוף התהליך אנחנו מבינים שגם פוטנציאל תופס מקום, מקום וזמן. מה, עכשיו, מה זה נקרא מקום וזמן? בוא נסביר מה זה מקום וזמן. אז אפשר להגיד שהמקום וזמן זה פיזי, בסדר? אבל בוא נדבר ברמה הכללית. המקום הוא הספייס שבת, של המציאות, והזמן זה כאילו העבר ובעתיד, שבתוכו מתרחשים כל האירועים. הבנו את העניין? יפה. השאלה אם יש באמת, זה מה שכאילו אני חושב על עצמי, האם יש באמת עבר ויש עתיד? כי ה... יש, למה לא? אם לא היה, לא היית יכול לשאול אם יש. אבל זה כל הזמן הבעיה שמשתנה כל הזמן. אבל התודעה שלך משתנה. יש משהו, גם אם תגיד, מה זאת אומרת משתנה? ההוויה היא, הכוונה היא עתיד בטוח שלהם. עתיד שאין, זה רק הבעיה שמתקדמת. למה אין? אתה, יש סרט, אתה זז בתוכו, זה אומר שאין עבר ועתיד? יש עבר ועתיד. אתה עכשיו נוסע בכביש, אתה בכל פעם נמצא בנקודה אחת, זה אומר שאין כביש מאחוריך? כן, אבל אי אפשר אף פעם להוכיח שיש עבר. אם כל פעם מה שאתה מראה לבן אדם, הנה זה היה בעבר, זה היה בעבר, זה בעצם הוויה, אתה עבר, פירושו, חוויית זמן שונה. אם אתה לוקח שתי תמונות, מה ההבדל בעצם בין העבר הולווה העתיד? רק בחוויה שלך לגבי התמונה. רק בתחושה שלך לגבי התמונה, אתה יכול לחוש. אוקיי, זה מה שאני מקווה. אבל יש אצלך העבר הולווה העתיד. רק בתודעה שלי. לא משנה, אבל קיים. אוקיי. בפרספקטיב. לא, לא, אבל אני אתעקש איתך להגיד שלא. כי עצם זה שאתה אומר אני ולא אני, נגיד, זה אומר שיש זמן שבו יש אני וזמן שלא אני. אם אתה ולא אתה הייתם קיימים באותו זמן, באותו מקום, אז לא היה אתה, אז לא היה אתה ולא אתה, נכון? תתרכז עוד פעם. אם כל הדברים בעולם היו קיימים באותו זמן ובאותו מקום, מה זה אומר? קח את היד הזאת ואת היד הזאת, שתי ידיים, נכון? אם הן קיימות באותו מקום. אז מה זה אומר? אם משהו באותו, אני לא יכול לעשות באותו מקום. נגיד שהייתי שם באותו מקום, מה זה היה? יד אחת, זה לא שתי ידיים. לא אגיד, יד ימין, לא, זה יד אחת, אין הבדל. יש פה שתי ידיים? לא, למה? אני אגיד לך שיש פה שתי ידיים. הם באותו מקום, באותו זמן. יש לזה משמעות? לא, כי זה יד אחת. מה, יש הבדל בין עשר ידיים שנמצאות באותו מקום, באותו זמן, לבין יד אחת שנמצאת במקום? אין, זה אותו דבר. זאת אומרת, שאם הכל היה במקום אחד, ובזמן אחד גם לא היה אני ולא אני. יש לנו זמן, יש לנו מקום. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, זה בעצם מה יש מעבר, או מי ברא את העולם, בסדר? השאלה, מי ברא את העולם? זאת השאלה בעצם, מי ברא את העולם? עד כאן זה אמיתי? אוקיי. אבל השאלה הנשאלת זה בעצם מי ברא את העולם. ואז התשובה הפשוטה ביותר לשאלה הזאת, ואז אנשים חופרים מי ברא, מי ברא, איך ברא וכולי וכולי. והתשובה הפשוטה ביותר לשאלה הזאת היא שתמיד היה קיים. יש מקום אינסופי, יש זמן אינסופי, יש אינסוף אפשרויות, וכל הזמן הדברים משתנים, זה הכל. ממש פשוט. עם מפץ, בלי מפץ. תבינו, גם אם נגיד שאלוהים ברא את העולם, זה לא פתר שום דבר, כי הוא גם בתוך זמן ומקום. כי אם אתה אומר, הוא ברא עולם, זה אומר שיש מציאות שבתוכה הוא קיים, העולם קיים, ושניהם קיימים, והוא עושה איתם אינטראקציה. זה בעצם לא פתר כלום. איך אנחנו יודעים שהעולם הוא אינסופי? קודם כל, כי כבר אמרתי משפט לפני כן. גם אם נאמר שאלוהים ברא את העולם, למה? כי אתה יכול להגיד כן, הוא הנברה, אבל זה לא באמת ענה לשאלה מי יצר את הכל. כי... כשאתה אומר אלוהים, לא, אני אומר יותר מזה. כשאתה אומר אלוהים ברא את העולם, פירושו יש אלוהים, יש עולם, זה אומר שיש מציאות. זה אומר שיש מציאות אחרת, שמקיפה אותו ואת שהוא ברא זה בתוך זמן. ואז יגידו המקובלים, יגידו לא, זה זמן מעל הזמן. בסדר, אז מי ברא את הזמן שמעל הזמן? מי ברא את המקום שמעל המקום? אני חושב שלא צורב את זה, בסוף אתה נתקע. עם הזמן והמקום. Okay. ולכן מה ההיגיון אומר? שהמקום, הוא, מה זה מקום? מקום הוא אינסופי. למה המקום הוא אינסופי? כי אולי המקום, כי אם, אולי המקום נגמר בעוד עשרה אלף קילומטר, לא יכול להיות, נכון? אולי כן, בוא נחשוב. Okay. יש שתי אפשרויות. 
אנחנו אולי שחומה נגיד, יכול להיות שיש שחומה. אז יש מעבר לחומה. אם יש חומה, יש מעבר לחומה, מאוד פשוט, נכון? כן. המקום לא יכול להיגמר. עכשיו יבואו חכמולוגים ויגידו, לא, המקום הוא בצורת כדור. אם אתה הולך מפה, אתה יוצא משם, נגיד. וזה לא נתן כלום, כי אם הוא כדור, זה אומר שיש מחוץ לכדור. נכון, נכון. איך שלא צריך לומר את זה, תמיד יש... אם אתה אומר שלמקום יש גבול, זה אומר שיש מחוץ לו. זה אומר שיש מקום... זה כל אינסופי בעצם. אותו דבר לגבי הזמן. אנחנו נגיד, הזמן התחיל לפני ששת אלפים שנה. לא, כי זה אומר שאתה יכול להגיד שהזמן שלנו, אתה יכול לדוגמה, נגיד, כרגע יש מחשבים בעולם. אתה יכול להגיד, ציר הזמן של המחשבים קיים שלושים שנה. אבל הזמן היה קיים לפני, יש זמן לפני, יש זמן לאחרי. אתה מבין? בכל מקרה, הזמן הוא אינסופי והמקום הוא אינסופי, ולכן ההיגיון הפשוט אומר שיש שני אלוהים. ואני מדבר ברצינות בנושא הזה, זה ההיגיון הפשוט. יש שתי ישויות נצחיות, לא, לא צוחק, יש שתי ישויות נצחיות, שהן הזמן והמקום, שהן תמיד קיימות, קיומם אינסופי, וזהו. והן מהוות, מחיות, מקיימות את כל הבריאה כולה באינטראקציה ביניהן וכולי וכולי, בסדר? האם יכול להיות ש... ש... אנחנו מפספסים משהו כי אנחנו מחפשים את זה בחמשת החושים שלנו? לא, מה זה קשור לחמשת החושים? קודם כל, מה שדיברנו עכשיו זה לא קשור לחושים, זה בשכל. בשכל שלנו אולי? שאני לא יודע, בשכל לחושים, לא חושים. אוקיי, יכול להיות, יכול להיות, רגע, שנייה, לא, אבל בוא נחשוב מה מסתבר מבחינת היגיון. אוקיי. עכשיו... בכל מקרה, בהיגיון יש לנו זמן ומקום אינסופי, ובטח, עכשיו נגיד שואלים, ומה ההסתברות, נגיד הרב אומר, נגיד נשפוך דיו, עצי ספר, לא יודע מי שעצי ספר, נכון? מה, כל העולם נהיה מכלום? נגיד, סתם זאת. עכשיו בואו תבינו בעיקרון. המציאות הזאת, יש בה מקום אינסופי וזמן אינסופי, גם כרגע, בואו נלך על מקום אינסופי, כאילו בלי זמן, קיימת ששת אלפים שנה נגיד, אבל יש בו הרבה מקום, נכון? יש מספיק מקום. אני אומר לכם שאם אנחנו ניסע שלושים, לא שלושים, שתי שנות אור שמאלה, יש שם כוכב שכששופכים דיו יוצא ספר. מי אומר לי שזה נכון? האפשרות שזה קיים בכלל. יש לנו במציאות אין סוף אפשרויות. זה שכשאני שופך דיו לא יוצא ספר, זה רק אפשרות. באותה מידה יכל לצאת ספר, באותה מידה יכל לצאת לשפוך דיו ויצא תמונה. לשפוך דיו יצא מצלמת וידאו, זה לא משנה. הכל זה אפשרויות. זה פוטנציאל בעצם. האם מישהו יכול לומר ש... יש פוטנציאל שלא קיים? אין פוטנציאל שלא קיים. זאת אומרת... מעצם ההגדרה הזו יש פה סתירה. נכון, זאת אומרת שברמת הפוטנציאל הכל קיים. אז גם הפוטנציאל אינסופי. ברור, הפוטנציאל לא חייב להיות אינסופי. עכשיו, מאחר שהוא אינסופי, ממילא זה אומר שברמת האמת, כל האפשרויות הן אותו דבר. הסיכוי, מה ההסתברות לכך שיהיה מפץ גדול, או שאלוהים יברא את העולם, או שאני אשפוך דיו ואצא ספר, אותו דבר, מצד האמת הפנימית, אותו דבר. עכשיו זה נכון שאנחנו, בגלל שאנחנו לא רגילים לזה, אז אומרים, תקשיב, זה לא מסתבר לי. אבל זה טיפשים, כאילו מה, אם אתה תמיד רואה משהו, אז אתה אומר, זה לא מסתבר לי שהיא אחרת? זה שתמיד, נגיד, אני, נגיד שאתה תשפוך מים, זה ייפול למטה. זאת אומרת, מה ההסתברות שזה יעלה למעלה? אחד, מצד האמת, חצי חצי. אז זה שאתה אף פעם לא ראית מים עולים למעלה, זה לא אומר שלא, זה, זה לא שלא יכול לעלות למעלה. אתה כרגע, יש אין סוף אפשרויות. חוק המשיכה עובד בווריאציה מסוימת, הוא יכול גם לעבוד באלף וריאציות אחרות. אין משהו שמכריח אותו לעבוד דווקא ככה, יש משהו שמכריח אותו. עכשיו יגיד החוכמולוג, כן, אתה יודע מה מכריח את כוח המשיכה לעבוד ככה? מרחב המקום. משהו מסוים, פרמטר אחר, ומה מכריח את אותו דבר? בסופו של דבר יש אין סוף אפשרויות, ואני רוצה לתת לכם את ה... זה נקרא, יש מושג שנקרא חידוש העולם או קדמות העולם. מה שאני עכשיו מייצג, אני מייצג את התפיסה של קדמות העולם, שקוראים לזה העולם קדמון. מה זה נקרא העולם קדמון? שזה התפיסה האתאיסטית, אומר, האתאיסטית האמיתית. נניח, לא ניכנס לאתאיסטית האמיתית, בכל מקרה, ב- בוויכוחים בין אריסטו נגיד לרמב״ם, או, בק- או מה שרבי נחמן מדבר אה, בליקוטי מוהר"ן, בתורה ס"ד, הוא אומר זה... השכל הישר אומר שמה שאמרתי עכשיו נכון, כאילו זה הכפירה בחידוש העולם. למה? כי הגאון אומר שיש לנו אין סוף אה, מקום, אין סוף זמן, ובטוחה מתרחשים תהליכים, וזהו, ואין לנו שאלה מי ברא למה ברא. ולו רק משום שזה גם לא פותר את השאלה מי ברא את המציאות שבתוכה מתרחשים התהליכים עם אלוהים. בסדר? אז מה הכוח שעושה את הסדר? אין, מה, אין, לא שייך להגיד, מה זה סדר? אתה כבר מניח שזה סדר. אין סדר, יש אין סוף זמן, אין סוף מקום. ואתה רק אפשרות אחת מתוך כל הזמן, מתוך כל המקום. איזה סדר? איפה ראית סדר? 
תן דוגמה לדבר מסודר, נגיד תן לנו דוגמה, נגיד העין מסודרת. תן דוגמה, הרבנים אוהבים להשתמש בכדור הארץ שלא זז, הירח לא זז. אם הייתי אומר לך, אם עכשיו הייתי מראה לך שהוא זז, גם היית שואל את השאלה אם הוא זז, למה הוא לא זז? לא. זאת אומרת, למה חשבת שיש סדר? כי לא ראית אחד אחר שזז. נכון. אז אני אומר לך שאם אתה תנוע מספיק רחוק בגלקסיה, אתה תראה שיש שם ירח שזז כל יומיים. ואם אתה תנוע עוד קצת, יש תראה ירח שזז שלושה. לא. זאת אומרת, למה חשבת שיש סדר? כי לא ראית אחד אחר שזז. נכון. אז אני אומר לך שאם אתה תנוע מספיק רחוק בגלקסיה, אתה תראה שיש שם ירח שזז כל יומיים. ואם אתה תנוע עוד קצת, יש תראה ירח שזז שלושה ימים. זה לא משנה, אין בזה סדר. אתה אפשרות אחת, מתוך אין סוף אפשרויות. לא. אף אחד לא יכול... יש סדר אחר, יש סדר אחר, לא, שם יש סדר אחר, הפוך רק, רק הפוך. ושם במקום אחר סדר עוד יותר הפוך. כל יש, יש אין סוף סדרים. יש לנו אין סוף מקומות, אין סוף זמן, אז כל אפשרויות קיימות כל הזמן. אז לא שייך להגיד מי סידר את זה ככה. אף אחד לא סידר את זה ככה, כי זה מי אמר שזה בכלל מסודר ככה, אלא שגם שם הסדר הפוך. הכל קורה כל הזמן, אין פה שום אה, זה. בכל מקרה, עכשיו תבינו, עכשיו מה התפיסה, ועכשיו השאלה הנשאלת היא, אוקיי, אז איך בעצם, אז יש אלוהים או אין אלוהים? יש אין סוף, מה הגענו להבנה? הגענו להבנה שאין אלוהים. למה הגענו להבנה שאין אלוהים? אין אלוהים, מסיבה פשוטה, כי הגענו לכך שכל הדברים שקיימים, קיימים בתוך מקום וזמן אינסופי, שאין לו התחלה ואין לו סוף. זה הגיוני עד כאן? עכשיו, מישהו יכול להוכיח שיש אלוהים? לא סתם אני מדבר על עצמו, עכשיו תביא כל טיעון שאתה רוצה שיש אלוהים, תביא כל טיעון שאתה רוצה. לא, אז אני אומר, אולי... בעצם כשאני אומר בעצם אלוהים, אתה אומר שכבר שאני מכניס אותו במקום וזמן, אז זה שייך למציאות. בעצם, כשאתה תגיד שיש אלוהים, אני אגיד לך יש משהו שהוא לא אלוהים. אם תגיד שלא, אז אין שום משמעות לאלוהים. אתה תגיד יש אלוהים. אני אגיד לך, יש עוד משהו חוץ מאלוהים? אם תגיד שלא, זאת אומרת שהכל זה אלוהים, אז אין משמעות למילה אלוהים. אין שום משמעות. אז תגיד לי, לא, הכל זה אלוהים, אבל יש דברים שהם גם לא אלוהים. אז עוד פעם אמרת שיש אלוהים ויש לא אלוהים. בסוף התהליך, האם יש רק אלוהים? רק, 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 אם כן, אז, אז מה זה אלוהים? מה זה אמר בכלל? אין שום משמעות. אין שום משמעות. עכשיו... זה רק אלוהים. מה? אתה נושא עם זה איתך? כן, לא, אני אומר, אז עכשיו, אבל כשבן אדם דתי אומר יש אלוהים, הוא מתכוון לומר שיש גם אלוהים. הוא אומר, אתה לא אלוהים, אתה לא אלוהים. אז אם יש גם אלוהים, זאת אומרת שיש מציאות שגם אני וגם אלוהים נמצאים, אז הוא לא אינסופי, אז הוא לא הראשון, אז הוא לא מחיה את עצמו, הוא לא מהווה את עצמו. אז מה הוא שונה מהכיסא? הוא לא שונה, הוא לא מניע שום תהליך. השאלה אם הוא באמת מניע או לא מניע, הוא לא מניע. אם היית אומר לך שאלוהים ברא את העולם, אז מישהו ברא אותו, אז יש לו משמעות? אולי, אתה יודע, לפעמים אתה יודע, אתה רוצה... יש לך קשר עם מישהו ספציפי. אבל אין לו שום כוח, אבל אין לו שום כוח, כי הוא לא מחליט. הוא עצמו חלק ממשהו מערכת יותר גדולה. נכון. יש מקום וזמן יותר גדול, שבתוכו נמצא אלוהים והעולם, שמשהו שולט ברצון שלו, משהו שולט במחשבות שלו, בתודעה שלו. האם אלוהים תמיד ידע שהוא אלוהים? אם כן, אז הוא לא אלוהים. למה הוא לא אלוהים? כי אם אתה אומר שהוא תמיד ידע שהוא אלוהים, זה אומר שיש הבדל בינו לבין ידיעתו. לכן אומרים שאלוהים הוא ומדעו אחד, אבל כשהוא ומדעו הוא וידיעה שלו את עצמו אחד, אז זה משמעות כמו שהוא ידע את עצמו. בכל מקרה, אנחנו בסוף התהליך מבינים של אלוהים, ולכן, עכשיו מה זה אלוהים? עכשיו בוא נניח שיש אלוהים, אז מה זה אלוהים? אלוהים פירושו, עכשיו מה זה בעצם ה... מה זה בעצם האלוהים? אני תמיד הולך על הקטע, הדבר הראשון שאומר לבן אדם, אני אומר לך, אני יכול להוכיח לך שאין אלוהים. אבל אפשר להוכיח שאין אלוהים. קודם כל אפשר להוכיח שאין בו צורך, הנה אין בו צורך, יש מקום אינסופי, זמן אינסופי וזהו, ואז אין, יש אינסוף אפשרויות וכל הזמן קורות אפשרויות וזהו, ולא צריך אלוהים, בסדר? זה שני אלה שיגידו לך, אז זה אלוהים. מה זה אומר אבל? אז זה אלוהים. אז זה אלוהים, מה זה אומר? לא אומר שום דבר, אומר רק שזה אלוהים. אבל מה זה אומר? מה, מה זה פירוש המילה אלוהים? מה זה אומר? כאילו זו מילה נרדפת למילה מקום וזמן? כן. לא, יש מילה נרדפת למילה לא, לא, אבל אנחנו לא מדברים על זה. תפיסת האלוהים, לכן אמרתי, תגדיר אלוהים. אוקיי. Okay. תפיסת האלוהים שכולם מדברים עליה כל היום, זה לא, על, זה לא מילה נרדפת למושג מימד, מקום וזמן. אם אני אומר שאלוהים הוא, הוא מימד אינסופי, זמן אינסופי, מקום אינסופי... זה... לא, הוא לא, זה שניים, זה לא ראשון אחד, זה שניים. זה גם וגם. זה מקום וזמן, זה תמיד. Hmm? עכשיו, עכשיו שנייה. עכשיו, עכשיו בואו נחשוב, עכשיו בואו נתקדם קדימה. 
עכשיו תסתכלו, אני רק רוצה לתת נקודה למחשבה. המקום והזמן, ממה הם עצמם, או שנגיע לזה תכף. בכל מקרה, הגענו להבנה שיש מקום אינסופי וזמן אינסופי. בסדר? ואז במילא אי אפשר להוכיח ש... שיש אלוהים. Okay. עכשיו, מה השאלה ה... עכשיו, פה אנחנו מגיעים לבעיה מאוד רצינית. לשאלה מאוד uh, רצינית. מה את מחייכת? למה? סתם, דברי, תגידי משהו. אני... אני בעד להקשיב. בסדר גמור, אוקיי. <laughs> פה אנחנו מגיעים למשהו מאוד uh, רציני. בהיגיון שלנו... שזה נקרא השאלות של החלל הפנוי. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך החלל הפנוי להבין את המהות של המציאות. עכשיו, עכשיו, כל מה שהסברתי עד עכשיו זה נקרא התפיסה של העולם קדמון, שהעולם תמיד היה קיים. כשאני אומר העולם זה לא כדור הארץ, הכוונה תמיד המקום קיים, המציאות. תמיד הזמן קיים. עכשיו, אז באים הליצנים ואומרים כן, אבל המדע אמר שהמפץ הגדול עשה את המקום הזמן. נניח. יש מקום אחר, זמן אחר, עכשיו בטוחה יש מפץ גדול, זה לא שינה את העובדה. נכון. גם אם אלוהים ברא, זה בתוך זמן למקום אחר, זה לא, לא שינה שום דבר. עכשיו, פה אנחנו מגיעים... אין עין, יש מה שנקרא... אין עין, אין לנו דבר, לא נכנסו פה לעין, יש, יש, ויש מקום, ויש זמן, ושניהם קיימים לנצח, ואף אחד לא חידש אותם, ולא ברא אותם, ולא יש... מה זה העין הזה שבן אדם עכשיו בוא נתקדם קדימה. עכשיו, יש פה שאלה רצינית. כי, ש, שזה עכשיו השאלה הרצינית, אוקיי? השאלה נשאלת היא, טוב, ומה זה זמן במקום? אין בעיה, קיים אין סוף. נגיד שאני אומר, בעיון דתי אומר לי, מי ברא את העולם? לא, לא, תמיד קיים. אז הוא נופל, הוא מנסה להוכיח לי שלא תמיד קיים. לא, אבל באמת תמיד קיים. הזמן הוא נצחי, נקודה. כי גם אם תגיד שהוא לא נצחי, זה אומר שיש לפניו ואחריו, אז עוד פעם יש זמן. הזמן הוא נצחי, הוא אין סופי. אוקיי, תמיד קם. לכן, הוא אומר לי, מי ברא? אני אומר לו, תמיד קיים. ואז הוא מתחיל להתווכח איתי אם תמיד קם או לא. וזה מראה שהוא לא מבין מה זה אלוהים בכלל. אלוהים זה לא מי שברא את הזמן. אוקיי, זה לא קשור למי שברא את הזמן. עכשיו אני רוצה לתת לכם סתם נקודה. אני מכיר איזה מישהי מסוימת שהיא נחשבת לצדיקה גדולה. סתם, יש מספיק כאלה שאנחנו חושבים לצדיקים גדולים. אני אדבר על מישהי ספציפית, נגיד. אוקיי, אבל נגיד זה בצורה כללית. כי אני באתר לאחרונה כתבתי שהדתיים האלה הם אמונה. שאומרים שתבינו למה כשלא מבינים את המציאות באמת, אז הכל משתבש אצלך. אז יש הרבה אנשים שנחשבים לצדיקים, שהם צדיקים וצדיקים וצדיקים, אבל הם נגיד מפחדים ללכת בסמטה חשוכה בלילה. אם הם עכשיו יהיו חולי סרטן, הם יפחדו למות. אם, אם יעמוד מול המריה, הם יפחדו מהאריה. כי זה לא אמונה שלמה. זה נקרא אנשים שאין אמונה. עכשיו, לא צריך אמונה, זה בגלל שיש להם אמונה, לכן הם מפחדים מהאריה. מה זאת אומרת? <אח> אם אתה מבין שאלוהים... הוא מהווה אותך ואת האריה. אז מה אתה מפחד מאריה? מה זה משנה מכיר? יש עכשיו מישהו שמחליט אם הוא יזוז או לא יזוז. ובמקרה המישהו הזה הוא גם כנראה שהוא קשור אליך, כי הוא מהווה אותך גם כן. כל מה שאני בא לומר, שכשלא מבינים, הדתי מנסה להוכיח לי שמישהו ברא את הזמן. ואז בעצם מה שהוא אומר, שאלוהים ברא את הזמן לפני ששת אלפים שנה. ואז מה זה אומר? שאלוהים נמצא שם בספרי ההיסטוריה. ולפני שלושת אלפים שנה הוא גם נביא לנו ספר שאנחנו צריכים לקיים אותו. אבל זו תפיסת אלוהים מעוותת, כי אלוהים הוא לא היה שמה. אלוהים הוא לא ברא בכלל את הזמן. אלוהים הוא ההוויה של הזמן. זה מה שמהווה את הזמן. שזה משהו שהוא תמיד קיים. זה לא משהו שהוא לפני ש... הזמן תמיד קיים אין סוף, המקום קיים אין סוף, והוא מהווה את האין סוף הזה. והוא מחוץ לאין סוף. אני אסביר מה, מה הולך כאן בסיפור. נושא פשוט, אוקיי? השאלה המתבקשת היא, זה מה, ממה, מה, מה זה מקום ומה זה זמן? בסופו של דבר הגענו שהכל נמצא בתוך מקום וזמן, זאת אומרת, טוב, ומה זה מקום וזמן? אני אחדד עוד פעם, בסופו של דבר הגענו שכל מה שישנו נמצא בתוך מקום וזמן, כל מה שישנו, כל מה שמצוי, כי אין איזושהי ישות, זה אומר שיש ישות מחוץ לו, אז יש מקום ויש זמן. בסופו של דבר הגענו שהכל נמצא במקום וזמן, ואז השאלה המתבקשת היא, זה מה זה מקום וזמן? כאילו בוא נבין מה זה מקום וזמן. עכשיו פה יש לנו כמה אפשרויות. אנחנו יכולים לומר לדוגמה שהמקום הוא נצחי והוא מהווה את הזמן. תחשבו על זה, זה לא ברור מאליו שיש מקום וזמן אינסופי שהם עושים הכל. אני יכול לומר שאולי הזמן עשוי במקום, סתם, בסופו של דבר הגענו שתי ישויות שבתוכן נמצא הכל, נכון? זמן המקום שבתוכן נמצא הכל. עכשיו אפשר לומר ברמה הלוגית אז זה כאילו הוכחתי שיש שני אלוהים, אני מסוגל להוכיח שיש שני אלוהים, הנה תבדוק את הכל, תראה שיש מקום וזמן שהם נצחיים ושאתה לא יכול להעלים אותם. כן, זה 
שכל מאוד גדול להבין שיש מקום בזמן. עכשיו, אבל, אז לכאורה הגענו להוכחה שיש שני אלוהים. וכל השאלות האלה, איך הם מגבילים אחד את השני, וזה זה לא שאלות. זה לא ניכנס, זה לא... זה אפשר לתרץ כל דבר. מה זה משנה? לא, כי אפשר להגיד, כן, אז מה, הוא רואה אינסופי? הוא אינסופי, אז איך הם מגבילים אחד את השני? איך כל מיני פלפולים כאלה, אבל זה לא משנה. כי גם להגיד שיש אלוהים, הוא גם לא אינסופי, זה לא משנה איך נסובב את זה. בכל מקרה, בואו נתקדם. עכשיו, לגבי המקום והזמן. עכשיו, לכאורה, הבנו שיש שני אלוהים. הוכחנו, יש שני אלוהים, יש, ואם תרצו... כי תמיד יש לנו מקום וזמן שבתוכו נמצא אה, הכל. עכשיו, לכאורה אפשר להגיד לא, המקום והזמן האלה הם עצמם תלויים אולי אחד בשני. אולי זה כמו, נגיד, אולי אפשר לומר שיש רק מקום ושהוא עושה זמן שבתוכו נמצא אה, הכל. עכשיו, לכאורה אפשר להגיד לא. המקום והזמן האלה הם עצמם תלויים אולי אחד בשני. אולי זה כמו, נגיד, אולי אפשר לומר שיש רק מקום ושהוא עושה זמן, ושביחד עם הזמן הם עושים את הכל, ואז אולי המקום זה האלוהים הראשון, אולי הזמן זה האלוהים הראשון. <אח> השאלה הנשאלת בעצם היא, האם יכול להיות, איך אנחנו בעצם הולכים למחויב? כשבן אדם רוצה לחיות טוב, שלב ראשון עליו להבין את חוקי המשחק. זה, אני חושב, זה נושא אחר, תכף נחזור. להבין את חוקי המשחק. להבין את חוקי המשחק פירושו להבין את המציאות. להבין את המציאות פירושו קודם כל למצוא משהו שהוא בטוח בו וממנו להתחיל להסיק מסקנות. כי אם אתה לא בטוח בשום דבר, אתה לא יכול להסיק שום מסקנה באופן מוחלט. אתה רוצה לדעת, בזה אני בטוח. אז אתה בודק, אז מה השלב הראשון שבודקים? זה מה בטוח קיים. אז אתה אומר, אוקיי, זה יכול להיות שהוא לא קיים, קיים רק הברזל, קיים רק האטום, קיים רק המקום והזמן. לכאורה הבנו שהמקום והזמן הם מחויבי המציאות, מחויב שיהיה מקום, מחויב שיהיה זמן. אי אפשר בלי מקום, אי אפשר בלי זמן, הם מחויבים. עכשיו, אבל זה לא, אבל, אבל אז אנחנו שואלים את השאלה הבאה, מי אמר, אולי ה, יש מקום שהוא מהווה את הזמן, אולי יש זמן שהוא מהווה את המקום. כאילו אנחנו מנסים לעשות צמצום, לצמצם את הישויות. Okay. כי השאלה הנשאלת היא, ומה עשוי המקום? ומה עשוי הזמן? זה בעצם השאלה, ומה עשוי המקום? מה עשוי הזמן? זו השאלה בעצם. אוקיי? Okay. Okay. השאלה זה מה עשוי מקום הזמן, ואז לכאורה הפתרון הכי מהיר להגיד רגע, בוא נאמר שהזמן אולי עשוי ממקום, ואז זה ממשיך, או שהמקום עשוי, בכל מקרה אם אנחנו נעשה את החישובים... אז יגידו לך, אבל תשמע, המקום, אני זוכר שאמרנו, המקום זה גם כאלה. אין בעיה, אבל אז הוא לא דתי, ואז הוא לא מבקש בכלל שום דבר, הוא מחליט מה אתה עושה, לא משנה. אבל הם גם לא אומרים את זה, כי הם אומרים שאלוהים, אתה מבין, התפיסה הדתית של חידוש העולם אומרת, שהעולם מחודש. כשאומרים שהעולם מחודש, מתכוונים לומר שהמקום והזמן, קיומם לא נצחי ושמשהו חידש אותם. אלוהים ברא את המקום והזמן, הם לא אומרים שאלוהים זה מרחב המקום. כן, גם אומרים שאלוהים ברא את המקום. אומרים שאלוהים מחוץ למקום, הוא מקומו של עולם, לא אומרים שהוא ברא את ה... אוקיי? למה קוראים לזה חידוש? למה אנחנו קוראים לזה יצירה? לא משנה, כאן קוראים לזה הגדרה. בריאת העולם. חידוש כאילו קיים משהו לפני, ואז... אין, אפשר להגיד תפסי למילה, תפסי למילה, זה נקרא חידוש יש מאין, קוראים לזה. שחידש את העולם יש מאין. בכל מקרה, לכאורה אנחנו יכולים להגיד ש... עכשיו, בכל מקרה, אם אנחנו נבדוק את הדבר הזה, אנחנו נראה שאם אין זמן, אין מקום. ואם אין מקום, אין זמן. ואני לא אומר את זה כסיסמה, לא ניכנס, תרצו ניכנס, אבל בגדול, בסוף, אם בודקים את זה, מגלים שבלי זמן אין מקום, שבלי מקום אין זמן. ובנוסף לכל זה מגלים גם דבר הפוך, שאם יש מקום יש זמן, שאם יש זמן יש מקום. זאת אומרת, לא יכול להיות... הם שניים צמודים כל הזמן. לא יכול להיות שאחד מהם קדם לשני. זה לפני מחויב. קודם כל מגיעים למסקנה שלא יכול להיות שאחד מהם קדם לשני. כי מחויב לך שאם יש מקום יש זמן, מחויב שאם יש זמן יש מקום, מחויב שאם אין את זה אז אין את זה, לכן לא יכול להיות שאחד היה לפני השני. לכן הגענו למסקנה שלא יכול להיות שמשהו מהם היה לפני השני. אם נבדוק את זה נראה שכי גם המקום... אוקיי, הבנו את העניין? עכשיו מכאן אנחנו מת... רציתי משהו? לא, מתקדמים לתוך מה, מה זה המקום. קשה לתפוס את העניין הזה. כי זה דברים מופשטים. לא, בדיוק, כי זה... אתה בעצם מדבר על ההוויה של הכל. בשני פרספקטיבות. נגיד לך משהו מקשה, כי המוח שלנו עובד תמיד התחלה סוף. וקשה לנו לתפוס דבר שהוא אינסופי. כי אין לו לא התחלה ולא סוף בעצם. מה, מה היה לפני כן? כאילו, בקשה לשכל של... אז התשובה פשוטה, אתה לא צריך לתפוס מה היה לפני כן, כי זה תמיד קיים, אין לפני כן. 
אתה הבנת? כן, כן. השאלה מה היה לפני כן זה כדי להוכיח לך שזה תמיד קיים, אין לפני כן, תמיד קיים. השאלה אם יש שלישי שמהווה אותם באותו זמן, לא לפני כן דווקא. שנייה. עכשיו, לאיפה אנחנו מתקדמים מכאן? מכאן אנחנו בעצם מתקדמים לשאלה, טוב, מה זה זמן ומקום? והתשובה לזה היא יותר פשוטה ממה שנדמה, ממש פשוט. אז כל דבר, שזה כאילו בשכל פשוט, ואחר כך אני אשאל מי אמר שזה נכון, אולי השכל לא צודק, בסדר? בואו נכון קודם כל בהנחה שהשכל צודק. אנחנו תכף מגיעים פה לפרדוקס, שזה נקרא הפרדוקס של החלל הפנוי. מה זה אומר? אנחנו מבינים שכל הדברים כולם נמצאים בתוך מרחב מקום וזמן, שהם מניעים את הכל, שהם מהווים, הם ההוויה. זה הרבה יותר חזק מאשר מניע. שאתה, תגיד שיש לי בובה, שאני מזיז אותה. בסדר? אני זה לא הבובה, אני רק מושך בחוטים שלה. אבל יש את ההוויה של הדבר, שהיא אחד עם הדבר. אוקיי? אנחנו אחד עם החדר. החדר מהווה אותנו, זאת אומרת, המקום והזמן מהווים אותנו. Okay. זה לא שרק אלוהים מזיז אותך, הוא מהווה אותך, לאו דווקא אלוהים, המקום והזמן מהווים אותך. ואם אתה, לא, אתה מתכנס טוב טוב, ואם האדם הוא לא המקום והזמן, זה אומר שאין לו בכלל בחירה. כי אם כל דבר עשוי מדבר אחר, זה אומר שהדבר הראשון הוא הכי גדול, הוא הכי חזק, הוא מחליט את ה... אני, אני, אני ואתה זה שתי ישויות שונות, אבל אנחנו גם, אבל מהצד הפנימי יותר, שתינו ישות, היד הזאת היא גם יד, זה גם אצבע וגם יד. בו זמנית זה גם אצבע וגם יד, נכון? מי מחליט לאצבע מה לעשות? היד. Mm-hmm. מי מחליט ליד מה לעשות? הגוף. נכון. מי מחליט לגוף מה לעשות? המקום והזמן. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כי אני כרגע גם בן אדם וגם מקום וזמן. צורה של מקום וזמן. אוקיי? Okay? Okay. זאת אומרת שמצד האמת הגדולה יותר, באמת האם אני מחליט מה לעשות? לא. המקום בזמן עושים צורות שונות. או שכל הצורות קיימות כל הזמן, והתודעה שלי מתחלפת בהן, זה לא משנה, אבל זה לא אני. אני אם אני לא המקום בזמן, אז אני, אני לא מהווה את עצמי, אז ההוויה היא מחליטה, היא הכוח שמניע. כשעכשיו אני מזיז את היד, נגיד, זה המקום והזמן משתנים. כן. Okay. זאת אומרת שהמקום והזמן משתנים, זה לא אני, זה המקום והזמן משתנים, יש עכשיו שינויים של מקום וזמן. אז אין אנחנו בכלל, יש רק מקום וזמן. נכון, בצד הפנימי יש מקום וזמן. עכשיו, ומה עשוי המקום והזמן? אז התשובה על זה ממש פשוטה. בהכרח כלומר, תחשבו בהיגיון פשוט, שהמקום לא יכול להיות עשוי ממקום. אם אנחנו באים, בוא נניח שיש לנו אין סוף מקומות, מקום בתוך מקום בתוך מקום בתוך מקום, נגיד, כי אני אומר, הוא לא. אולי יש אלוהים שברא את אלוהים שברא את אלוהים. נגיד אין סוף מקום, בתוך מקום, בתוך מקום, בתוך מקום, נגיד, אוקיי? עכשיו ניקח את כל המקומות האלה, נתייחס אליהם כאל אישות אחת. מה בסוף מהווה את המקום ואת הזמן? המקום הוא חייב להיות עשוי מעין מקום. אנחנו מסכימים על זה? כן. הוא לא יכול להיות עשוי ממקום, כי עוד אין מקום. אז נגיד, לא, אולי עשוי ממקום אחר. טוב, מקום אחר. מה עשוי המקום האחר? נלך אל אין סוף אחורה. זה היש מאין, מה שבעצם אומרים? כן. שנייה, נלך אין סוף זמן, נלך אין סוף מקומות אחורה, מקום בתוך מקום בתוך מקום, ואפילו נגיד שאין לזה התחלה. בסדר? נגיד שאין לזה, כי אני אומר, רגע, ומה זה? כי השאלה היא, תתרכזו, לא מי ברא את המקום, לא מי ברא את העולם. ממה הוא עשוי? מה הוא? מה זה עולם? מה זה הדבר הזה? מה זה העולם הזה? מה זה המקום? זה לא מי ברא אותו, לא ברא אותו, זה תמיד קיים, המקום קיים, הזמן קיים, זה משתנה. השאלה היא, מה זה? מה זה מקום וזמן? אז ההבנה, השכל הפשוט אומרת, שהמקום והזמן עשויים, המקום חייב להיות עשוי מעין מקום, והזמן חייב להיות עשוי מעין זמן. כמה ישויות, תסתכלו, הגענו למקום וזמן, נכון? עכשיו, המקום עשוי מעין מקום, והזמן עשוי מעין זמן. למה? 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 אני מבין את השאלה, לא אמרתי שאין שאלה, אבל בוא, ת, ת, יש פה שני צדדים למטבע. Okay. בצד אחד אתה מבין ש... תכף, זה כבר שאלה. בסדר, okay. בוא תבין את הדבר, אחר כך תגיד, זה לא יכול להיות. Okay. בסדר, okay. בוא תבין מה זה, אחר כך תגיד שזה גם לא יכול להיות. לא יודע מה פסול, לא יודע מה פסול, אני זורם, לא יודע מה פסול. לא יודע מה פסול, אנחנו מתקדמים. גם שם יש תחלות בזמן. תלוי, תלוי, השאלה באיזה אין סוף, עכשיו שנייה אחת. השאלה היא זה מה זה זמן ומקום. עכשיו המקום חייב להיות עשוי מעין מקום. 
כאילו הוא עשוי ממקום, לא פתר מרגיש שום דבר, אז הוא חייב להיות מעין מקום. כאילו, הוא חייב להיות עשוי מישות שהיא ללא הגדרת מקום. נכון. כי אם הוא עשוי מהגדרת מקום, אז לא פתר, לא עלינו לשאלה, מה עשוי מקום. כן, אז אנחנו בסופו של דבר, כל הווריאציות השונות של המקומות עשויים משהו שהוא ללא מקום. יש לנו ישות אחת שהיא ללא מקום. קחו את כל הווריאציות השונות של מרחבי הזמן, הן עשויות מעין זמן. האם זה הגיוני? כמה ישויות קיבלנו? נו? ארבע. לא. שלוש. חכי, שנייה. כל מה שישנו נמצא בתוך מקום וזמן, נכון? עכשיו, מה זה מקום ומה זה זמן? אז מקום... אמרתי, ישות אחת. שנייה, מקום עשוי, תסתכלו, הכל נמצא בתוך מקום וזמן. נכון. המקום עשוי מעין מקום, והזמן עשוי מעין זמן. נכון? אז כמה ישויות קיבלנו? תסתכלו אותו. שניים. נכון? שניים. שתיים, מה את אומרת? כמה ישויות קיבלנו? יש שלוש. לפני השלוש. לא, 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 בהיגיון, ברצף הלוגי. שתיים, את צריכה לענות? תן לי. מצד שני, אתה אומר אם אין זמן, אין מקום, אז זה אין אחד. חכה. חכה. טוב. בכל מקרה, מה שבעצם הבנו, רוצים לעשות הפסקה כמה דקות? בואו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. מה התחלת להגיד? אחר כך נמשיך, זה לא משנה, מה שאת רוצה. דברי, נעשה... לא, זה באמת, זה באמת. טוב, אז התשובה היא פשוטה, תבינו, אז אני אשאל עוד פעם. אז השאלה, אני פה, תבינו משהו פשוט. שאלתי, אין מקום, המקום עשוי מאין מקום, הזמן עשוי מאין זמן. עכשיו אני כן אענה לך למה ששאלת. בהפסקה, את אמרת, באתר, כאילו... בוא אני אשאל את השאלה אחרת, איך כל מה שאנחנו מדברים עכשיו קשור לזה שקורה לך בעיה בחיים? איך זה קשור נגיד, אוקיי? Okay? לכאורה, מה זה קשור? התשובה היא שזה הדבר היחיד שקשור. הדבר הראשון, מצד האמת, אתה חי בגלקסיה גדולה, אתה קודם כל צריך להבין מה זה המציאות הזאת. יש לך בחירה, אין לך בחירה, יש סיבה, אין סיבה, יש שליטה, אין שליטה. אם אתה לא מבין מה זה אתה, מה זה מציאות, מה זה זמן, מה זה מקום, שבהם מתרחשים כל התהליכים, אז איך אתה, אז אתה סתם, סתם, כאילו, סתם חי, כאילו, מה העניין? Okay. אין לך שום, אתה מניח הנחות, ואתה מביא תיאוריות, ואני אבנה, ואני אשיג, וזה הילדים שלי, ואם אני אגיד ככה, הוא יגיד לי ככה, וזה, אבל זה מה... סתם, אתה יכול להיות שאתה בכלל איזה רובוט, שאתה נע פה, ואין לך שום בחירה בכלל, זה סתם מתלונן, זה סתם מבלבל את המוח. בכל מקרה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה להבין את המציאות. הבשורה הטובה היא שזה גם הדבר האחרון שצריך לעשות. כאילו זה לא שטוב, עכשיו אחרי שנבין את המציאות, עכשיו ננסה להיות מאושרים. המזל הוא שאחרי שהבנת גם סיימנו. אם הבנת את המציאות, סיימנו את המשחק. עכשיו אתה צריך לצאת ליהנות. שזה דבר גדול. זה העיקר, להבין את זה, זה הדבר היחיד שחשוב. כל השאר זה לא משנה, אתה חי, אתה מת, אתה בריא, זה לא משנה, מה זה משנה? מה שמשנה זה מה הבנת, איך חווית, מה הבנת. החוויה היא תוצאה של הבנה, ואם אתה לא מבין בתוך איזה מערכת אתה, חוקים אתה חי, אז מה המשמעות של ה... בכל מקרה זה העיקר. עכשיו בואו נמשיך. בוא נמשיך. אני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם למה, כי בן אדם שחי חיים שלמים, הוא צריך להניח הנחות כלשהן. אתה מניח שהקיר לא ייפול עליך, אתה מניח שהמים לא ירעילו אותך, אתה מניח הנחות. עכשיו, כשאתה מניח הנחות, יש לך ספקות, נכון או לא נכון? ואם זה לא נכון, אם זה יקרה... אז אתה אומר, אני חייב למצוא משהו שאני בטוח בו, שעליו נוכל לבנות, כי אם אתה לא, כל דבר יש לך ספק, אולי בכלל לא טוב לחיות. בסוף מתים, אז אולי בכלל צריך כולם להתאבד כמה שיותר מהר, הרי זה התכלית, כי בסוף מתים. אולי הפוך, אולי נולדים זה אומר שצריך, לא יודע מה, להתעסק בלאחות מתים, אני לא יודע, כאילו, שהם כאילו מניחים הנחות. לדוגמה, נגיד, אנשים מקשיבים לשכל שלהם. מי אמר, אולי אתה צריך לעשות תמיד הפוך מהשכל. או נגיד, אנשים מקשיבים לקול הפנימי. אולי אם אנשים יפסיקו להקשיב לכל הפנימים, יהיו יותר מאושרים. הוא היה כאילו מניח הנחות מסוימות והוא רץ איתם, אבל מה זה נכון? בדרך כלל הן מבוססות על כלום. הן מבוססות על כלום, תכף אבל שנייה, אני אומר שקודם כל צריך להגיע למוחלטות. אני, כשאני הסתבכתי עם עצמי, אמרתי, אני חייב משהו אחד להיות בטוח בו. אני לא מסוגל לכל מיני, אולי ככה, ואולי ככה, ואולי ככה. עזוב, אי אפשר, אני חייב משהו אחד להיות בטוח בו. ואז אמרתי, בוא נבדוק מה אני בטוח. בטוח בזה לא בטוח, אולי הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך. מה? טוב, אז אני בטוח שמשהו קיים. אוקיי, סוף הדברים, טוב, בטוח שאתה קיים. לא, לא, אולי לא קיים. טוב, אז משהו קיים. 
אז אם משהו קיים, אז מקום וזמן קיימים, אז מה זה מקום וזמן? אתה קודם כל תהיה בטוח במשהו, אם אתה לא בטוח במשהו, מה אתה רץ? לאיפה אתה רץ? אולי אתה צריך להגיע בכלל לשם. תגיד, למה רץ לשם? אולי אתה בכלל צריך להגיע לצד השני. מה אתה רץ לשם דווקא? בכל מקרה, אנחנו עכשיו ממשיכים את הסיפור. ואז ההבנה הבסיסית ביותר, אה? ההבנה, למה צורקת? כי זה נכון, בן אדם, אמרו, בא לשוק לחפש עבודה, ואז הוא התחיל לרוץ לצד ימין, אמרו לו, רגע, למה אתה רץ לצד ימין? מה, אני מחפש עבודה? אמרו לו, למה אתה צריך לרוץ, אולי אתה צריך לרוץ לצד שמאל? כאילו, רבי נחמן התגאה. אמר, התגאה בכך שלא התחיל לעשות שום דבר עד שלא ידע את הסוד שלו. מה זאת אומרת? שבעצם רבי נחמן פה, קודם כל בפשוטו, זאת אומרת, רבי נחמן התגאה שהוא לא עשה שום דבר בלי להבין למה הוא עושה את זה. עכשיו, ושזה בעצם רומז בצורה עקיפה לדתיים, אל תעשו את המצוות עד שלא תבינו למה. זה בעצם רומז, אוקיי? בצורה עקיפה. אבל בצורה הרחבה יותר זה אומר שהוא הביא את עצמו למצב שהוא אמר, אני לא עושה יותר שום דבר, מה שקורה קורה, אני לא, לא מוכן יותר לעשות כלום. עד שאני לא מבין בדיוק מה המטרה, מה התכלית, לאיפה מתקדמים למה שאני אעשה, מאיזה סיבה אני סתם לעשות? מה התכלית? מה זה נותן לך להיות שם? בכל מקרה אתה כאילו, מה זה נותן? אתה רץ לשם, אולי צריך להיות הפוך. אז הוא אמר, אני, אז הוא כאילו, כי גם בספר שלו במקום אחר הוא אמר, שאם יש לך ספקות, שב ואל תעשה עדיף, ומה שקורה איתך ממילא קורה. מה, את כאילו אמרת, מה, מה אתה מנסה לעשות? מה? אתה יודע למה בכלל, אתה מבין בכלל למה העולם הזה קיים, מה אתה חושב איתך, מה, מה העניין, מה אתה... כמו נגיד, 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 נגיד ניקח שאלוהים נתן את התורה כדי שנשמור אותה, נניח. עכשיו, לכאורה, אם אלוהים רוצה שנשמור את התורה, צריך לשמור אותה. אבל זה לא נכון, למה זה לא נכון? כי אולי אלוהים רוצה דווקא הפוך, הוא רוצה להגיד לך תעשה והוא רוצה שלא תשמע. יכול להיות, אצל אלוהים הכל יכול להיות. אומרים לא, לא הגיוני. למה? הכל הגיוני אצלו? ויש הרבה דברים לא הגיוניים. יכול להיות שאלוהים נתן את התורה, והוא עושה פרינציפ. מי שיקיים אותה, אני אדפוק אותו, מי שלא יקיים אותה, אני אתן לו שכר. הכל יכול להיות. עכשיו, איך אתה יכול לדעת מה הוא באמת רוצה? אם תשאל, למה הוא נתן את התורה? ואם תשאל למה הוא נתן את התורה, למה הוא בכלל ברא את הבריאה? ולמה הוא בכלל רצה את הרצון שלו? ואיך נוצר הרצון שלו? זאת אומרת, שעד שלא הבנת איך נוצר הרצון שלו, ואיך מתוך זה השתלשל הרצון שלו להגיד לך לא לנסוע ביום שבת, עד אז אין שום משמעות ל... לזה שהוא אומר לך. כי וכי הבנת מה הוא רוצה? לא הבנתי מה הוא רוצה בכלל. אמרנו, לכן אתה צריך להבין את הנושאים. עכשיו בואו נמשיך. יש לנו את הנושא של המקום והזמן. המקום חייב להתהוות מעין מקום, והזמן חייב להתהוות מעין זמן. כמה ישויות הגענו? הגענו ל... שתי ישויות, נכון? ישות שקוראים להן מקום, ישות שקוראים להן זמן. אני לא הבנתי למה כן. זה צריך להיות גם מעין זמן או מעין מקום. לא אנחנו שואלים שאלה. כל הדברים שישנם נמצאים בתוך מקום וזמן, נכון? עכשיו השאלה היא, ממה עשוי הזמן? ומה, מה זה זמן? זמן, מה זה זמן? סתם אומרת זמן, זמן, מה זה? מה זה מקום? בוא נלך על המילה מקום נגיד. מה מקום? מה זה המקום הזה? מה, מה הוא עשוי? חשבים בהיגיון, מה הוא עשוי? חלל של ממש. חלל? אין בעיה. במה החלל עשוי? מה הוא עשוי? הוא לא יכול להיות עשוי בחלל. לא, היינו בחלל. תבין. מההפך שלו. רגע. מההיעדר שלו. מחוסר הצורה שלו. כן. אני רוצה להבין, כשאתה אומר שהכל זה זמן וחלל, מנקודת המבט שלי או של כל בן אדם, זאת הכוונה? בנקודת מבט כלשהי, איך שלא תסתכלי על זה. איך שאני רואה את המציאות, הגוף זה חלל בזמן. את תראי עכשיו, את רואה כיסא. עכשיו מישהו זורק עלייך כיסא נגיד. זאת אומרת, למה הוא זורק עלייך כיסא? אני אומר לך, עד שאת שואלת למה הוא זורק עלייך כיסא, בואי תנסי להבין, יש פה תהליך. בואי תנסי להבין מה זה התהליך הזה. התהליך הזה זה אירוע שמתרחש בתוך מקום וזמן. בזמן מסוים, במקום מסוים. ואז השאלה נשאלת, מה זה זמן ומקום? חובת הדברים. לא רק חובת הדברים, את גם חובה את זה, אבל זה ככה באמת גם אם את לא... מה את באה לומר בזה? מה את באה להסתייג? אני רוצה להבין, ומה אתה חותר? אני מנסה להבין, כשאני אומר את המילה כיסא, להבין מה זה כיסא. זה מאוד פשוט. אני אומר את המילה אני, אני רוצה להבין מה זה אני. מאוד פשוט, זה מה שאני רוצה. אני אין איזושהי מתקדמות. אני רוצה לדעת שכשאני רואה קיר, שאני מבין מה זה קיר. זה הכל, אני רוצה להבין מה זה קיר. זה בטון, שהוא אטומים, שהוא זה, שהוא זה, שהוא זמן, שהוא מקום, שמה זה? זה מה שאני רוצה להבין, זה הכל. אחר כך נחשוב אם אנחנו צריכים, לא צריכים, מה קורה. אוקיי, okay, אז הגענו ל... 
הבנה שהכל זה זמן אינסופי ומקום אינסופי. שבתוכם כל הדברים קיימים. הכל קיים. שבתוכם, וכל האפשרויות קיימות, וכל פעם יש אפשרות, הכל בכל מקום, בכל מקום יש משהו אחר, נכון? כמו איזה מטריצה כזאת של מקום אינסופי וזמן אינסופי, ומשחקים שם... נכון, יש לך באמצע אינסוף מקומות, אינסוף מקומות, אינסוף זמנים כן, יפה, ואין פוטנציאל אינסופי וכולי וכולי. עכשיו, אז הבנו, עכשיו השאלה שלנו זה מה זה מקום ומה זה זמן. אז אנחנו בהכרח לומר שהמקום הוא עשוי מאין מקום. למה? בואי תחשבי, יש רק שתי אפשרויות. המקום עשוי ממשהו, אוקיי? ויש כמה אפשרויות. יכול להיות שהמקום, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שהמקום לא עשוי משום דבר, בסדר? אתה אומר, מה הוא עשוי? לא עשוי משום דבר, אוקיי? אפשרות שנייה, שהוא עשוי מעצמו נגיד. עכשיו, יש הבדל בין לומר שהוא עשוי מעצמו לבין לומר שהוא עשוי משום דבר? ברור. מה ההבדל? לא, אני כבר הלכתי לזה שהוא עשוי מעין מקום. הוא עשוי ממשהו, אוקיי? רגע, רגע, תעצור, תעצור שנייה פה. בוא נפשט לכם את זה. על השני ממדים האלה? על השני אינסופים? אני אפשט לכם. מה עם הפוטנציאל? הוא נכנס גם כן? אמרתי שגם הפוטנציאל הוא בתוך מקום וזמן. אנחנו כבר הלכנו לישות הבסיסית ביותר, זה המקום והזמן. הם לפני הפוטנציאל. הם לפני הפוטנציאל? כי גם פוטנציאל תופס מקום וזמן, זה מה שבאתי לומר. הם גם הפוטנציאל שקיים כל הזמן בכל מקום, והוא גם כן... נכלל בתוך מקום. הוא גם בתוך מקום וזמן, תבינו, כי הפוטנציאל קיים כל הזמן, אבל הוא גם קיים בכל מקום, כי בכל מקום יש פוטנציאל נסופי. כאן, בנקודה הזאת, יש פוטנציאל נסופי מה יכול להיות. יכול להיות פה אינסוף דברים. ובכל, ובכל זמן יכול להיות פה גם משהו אחר. אוקיי, אוקיי. בואו אני אפשט לכם את זה, תבינו, יש פה שני דברים. יש פה את התהליך הלוגי, ויש פה כבר את ההתקדמות. בואו נתקדם, הנושא פשוט. המקום והזמן... הם, יש הוויה שהיא מחוצה להם, אוקיי? המקום והזמן, הם מתהווים על ידי משהו שהוא ללא הגדרת מקום וללא הגדרת זמן. המקום והזמן הם לא מחויבי המציאות. הם לא המציאות. כשאנחנו אומרים שהמצוי הראשון הוא מקום וזמן, זה אומר בעצם שיש מציאות, שיש בתוך המקום ויש בתוך הזמן. האם זה הגיוני לגמרי? כן. כאילו זה הגיוני? כן. זאת אומרת שבעצם המקום והזמן הם רק המקום. האם הוא המציאות? לא, כי יש גם זמן. הזמן, האם הוא המציאות? לא, כי יש גם מקום. זה תלוי בזה. בלי תלוי עכשיו, שאלתי שאלה אחרת. האם המקום הוא המציאות? לא, כי יש גם זמן. אז, אז רגע, אז כשאילן, אילן, 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 שאתה תגיע. אתה רוצה להגיד לנו? איפה אתה מגיע? אליאת יגיד לך. זה מה ש... היא התכוונה למשהו אחר. את תנסי להתרכז בעצמך. המקום והזמן ומה שמהווה זה השלישי בעצם. מה שמהווה זה הוא אמר שזה... נכון. לא, לא, תכף תביני למה זה אין מקום. בואי תביני בפשיטות. המקום... עכשיו תראו משהו פשוט. המקום הוא אינסופי. משהו פשוט. המקום הוא אינסופי. כן. מישהו חושב שהמקום הוא לא אינסופי? ברור שהמקום הוא לא אינסופי. מה מגביל את המקום? הזמן. הזמן מגביל את המקום. נכון שהמקום כמקום הוא אינסופי, אבל הוא לא הכל. הוא אינסופי במקום, אבל הוא לא הכל. לא קשור תלוי. לא קשור תלוי. לא קשור תלוי. המקום... הוא אמנם אינסופי, יש אינסוף מקום. סע קדימה, אף פעם לא תעצור. כי אם תעצור, יש אחריו. Okay. בזמן, תחזור אחורה, יש לך תמיד זמן אחורה וקדימה. Okay. אבל המקום הוא לא סך כל מה שקיים, כי יש לנו גם זמן. יש לנו גם מקום וגם זמן, אנחנו מסכימים על זה? Okay. יש רק שתי אפשרויות. או שהמקום והזמן זה ישות אחת, ואז אין לנו שום שאלה, סגרנו את הסיפור, או שהם לא ישות אחת. עכשיו, אנחנו אומרים שהם לא ישות אחת. יש הבדל בין מקום לזמן? יש הבדל בין מקום וזמן, זה משהו אחר, כן? זה שני דברים שונים. Yeah. עכשיו, המקום והזמן, המקום הוא לא המציאות והזמן הוא לא המציאות. כשאני אומר המציאות, אני לא מתכוון הקוסמוס. זאת אומרת, המציאות הכללי יותר. זאת אומרת שיש לנו מציאות כללית, שיש בתוכה מקום וזמן. זאת אומרת שיש משהו יותר גדול מהמקום והזמן. נכון? Mm-hmm. הגיוני לנו? המקום הוא חלק ממשהו, והזמן הוא חלק ממשהו. זה כאילו יש משהו, דוגמה, קחי ברזל, מהברזל הזה אפשר לעשות כיסא, אפשר לעשות שולחן, אפשר לעשות דברים. יש לנו משהו שאפשר לעשות ממנו זמן ואפשר לעשות ממנו מקום. 
זה הנפרדות שלנו, אני אומר לזה. די, יש פה סוג של נפרדות. בעצם שאתה אומר שיש מקום, שיש זמן, ושזה משהו שעוטף אותנו. נכון, משהו שמחבר אותנו, לא נפרדות. לא, ש... כשאנחנו אומרים אותם אחד-אחד, זה סוג של נפרדות. חייב להיות אתה אומר, זה משהו שעוטף את שניהם? כי הם קיימים בתוך מציאות. הם שלנו. נכון. זאת אומרת, בסופו של תהליך, בהבנה פשוטה, בשכל פשוט, אתה לא יכול להתחמק מכך שיש הוויה שמהווה את המקום והזמן, שהיא גדולה מהמקום והזמן, היא יותר גדולה, תבינו, היא יותר גדולה מכל המקום, יותר גדולה מכל הזמן. אוקיי, הוויה X נקרא לה. X, איך קוראים לה X? עכשיו, מה זה ה-X הזה? מה אנחנו יודעים עליו? אנחנו יודעים עליו שהוא מהווה את המקום ואת הזמן, נכון? בואו נלך, אני אתן לכם, לכם כיוון מחשבה, מי שלא הבין, לא הבין, אבל אתם כמו שם, אולי נגיד, לא, המקום יש משהו אחד שמהווה אותו, ואת הזמן יש משהו אחר שמהווה אותו, או גם שתיים. זה לא משנה, כי, כי בסוף יש משהו אחד שעוטף, שעוטף את הכל. לא 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 נגיד, יש שלושה, יש משהו שעוטף את שלושתם. עכשיו אוקיי, אוקיי. תגיד, כן, יש משהו שעוטף את משהו, אז העוטף הכי גדול. העוטף הכי גדול. אז העוטף אינסופי גם כן. כן, אני סופי, נכון. אבל בסופו של תהליך הגענו לזה שיש עוטף אחד, שהוא עוטף את המקום ואת הזמן, מה שנקרא מקיפים, מה שנקרא התיק הסתימאה, המקיף של התיק הסתימאה שהוא מחוץ לאינסוף, המקיפים שלפני בריאת העולם, מה שנקרא, זה נקרא מקיפים. מה זה, באמת עולם? סתם, יש לך את העולמות, אצילות וזה, ויש לך מקיף לעולם האצילות, המקיף של האינסוף. בכל מקרה, יש לנו משהו שמקיף את סך כל הדברים. איך שלא נסובב את זה. ועכשיו מה, סתם בקבלה, יש לך את העולמות, אצילות וזה, ויש לך מקיף לעולם האצילות, המקיף של האינסוף. בכל מקרה, יש לנו משהו שמקיף את סך כל הדברים, איך שלא נסובב את זה. ועכשיו מה אנחנו יודעים, זה הבנו עד כאן. אוקיי. עכשיו השאלה היא, עכשיו האם יכול להיות שיש שני, שתי ישויות שמקיפות? האם מוכרח, למה לא יכול להיות שיש שתיים? כי יש אחד שעוטף את שניהם. כי אם יש שתיים, אז הוא אומר שזה עוטף את שניהם. איך שלא צורם את זה, זה לא משנה, כאילו, אתה לא יכול, אתה לא יכול להתחמק מזה. אתה לא יכול להתחמק מזה עכשיו. לכן, אוקיי. רגע, אבל דיברת לפני כן על ה... מה יהיה? על ה... נכון, נכון, עכשיו, בוא, בוא, עכשיו, עכשיו. מה זה אותה ישות שעוטפת את המקום? מה יותר גדול מכל המקום? מה יותר גדול מאין סוף זמן? מה יותר גדול מאין סוף מקום? הדבר שבתוכו נמצא המקום והזמן. והמקום והזמן בתוך מה נמצא? בתוך אין מקום וזמן. כי זה לפני הזמן והמקום. מה זאת אומרת לפני? לא הכוונה שלא היה מקום וזמן, הכוונה כרגע, אתה יודע שקשה להבין את זה, אבל כרגע המקום הזה, הכיסא הזה, הוא איננו. כי בלפני המקום והזמן אין מקום, אז אם אין מקום אין כיסא. כשאני אומר אין מקום, לא הכוונה... שהקוסמוס ריק. הכוונה שאין מרחב מקום. אין מקום זה לא חלל, זה לא חלל ריק, כי זה אומר שאין חלל. זה יותר מזה, זה לא, כי אנשים חושבים כלום, זה הכוונה ספייס ריק. זה לא ספייס ריק, ספייס ריק זה מקום ריק, זה מקום ריק. ספייס זה נקודות, מלא נקודות, שגם הספייס הזה גם קיים בציר זמן. ושאני, ומה שעוטף את המקום, ואת הזמן, זה משהו שהוא ללא מקום וללא זמן. עכשיו, יש לנו פה... איך הגענו לזה? תנסה לחשוב, מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך, דבר אחד שאמרתי באתר, דבר אחד עד הסוף. נגיד, אני דוגמה, תשאל את עצמך למה אני רוצה את מה שאני רוצה. דוגמה, סתם, אוקיי, ואז אתה הולך, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, אז אני צריך להבין מאיפה בא הרצון שלי, אני צריך להבין מי אני, צריך להבין מה זה המציאות, מה זה המקום והזמן. ואז אתה מבין, ואז בסוף אתה שואל מה זה מקום וזמן, הם בתוך מציאות שבה אין מקום וזמן. שמהפרספקטיבה שלה היא לפני המקום והזמן. אוקיי. Okay. היא ללא, כי המקום הוא צורה של משהו, והזמן הוא צורה של משהו. ולפני כן, אנחנו באין מקום ובאין זמן. עכשיו, אם אנחנו נבדוק את זה, אנחנו נראה שמבחינתנו לפחות, אין מקום ואין זמן זה אותו דבר. משהו לא ברור. כן, מה לא ברור? אז המקום והזמן הם שמעניקים צורה למציאות או להפך? השאלה היא כשאת אומרת המילה מציאות, למה את מתכוונת? אני, תלוי על מה, המציאות שלנו זה בתוך מקום וזמן. אוקיי, יש לנו מקום וזמן, אבל בתורה יש מלא דברים. שזה מקום, זמן, צורה, בסדר? מקום, זמן וצורה מסוימת באותו מקום וזמן. כשאני אומר עכשיו מציאות, התכוונתי מציאות שיותר גדולה ממקום והזמן. יש השפעה על המציאות או שההפך הוא הנכון? אם המציאות, אם הוא בתוך המציאות, אז המציאות מחליטה, ברור. 
אין לו שום השפעה, הוא מצד, זה כמו שלאצבע אין השפעה כי היא יד, כי היא היד. אז זה קודם דיברנו על זה, על שתי הישויות האלה שהן בעלות הכוח המשמעותי שמניע בעצם שזה נכון. אותן. השאלה מה מניע אותן. עם המציאות, בדיוק. נכון, והנה הגענו להבנה. אבל אבא... זאת אומרת, אז המציאות הזאת היא בעצם כאילו האלוהים, היא זו ש... נכון. עכשיו, עכשיו נשאל שאלה. רגע, מה מעבד הכלום? שחכה. שנייה. עכשיו נשאל שאלה. האם... קיומו של הכיסא הוא מחויב המציאות, האם יכול לא להיות כיסא? יש פה כיסא, האם יכול לא להיות כיסא? כן. כן, אז זאת אומרת שקיומו של הכיסא הוא לא מחויב, הוא אפשרי. הוא יכול להיות ויכול לא להיות, נכון? אבל האפשרי הוא מחויב, כי תמיד הוא יהיה פוטנציאל. נכון. עכשיו, האם הפוטנציאל שיהיה אה, כיסא, בואו נלך בסוף למקום ולזמן, בסדר? האם, תכף נדבר על הפוטנציאל, עכשיו על המקום והזמן. המקום מחויב להיות קיים? לא, כי יש זמן, יכל להיות רק זמן? אולי, אנחנו חווים מקום וזמן, אבל בעיקרון יכול להיות רק זמן. כאילו, המקום הוא לא מחויב במציאות, כי עובדה שיש זמן, והזמן הוא לא מחויב במציאות, כי עובדה שיש מקום. הם לא מחויבים, הם אפשריים. עכשיו, כשיש זמן ומקום, אז אתה אומר, איך יכול להיות זמן בלי מקום, או מקום בלי זמן. באותה מידה יכול להיות שיש עוד מימד שלישי שאנחנו לא מכירים אותו בכלל, שאם הוא היה קיים, הייתי אומר, הוא לא יכול להיות בלעדיהם. יש משהו שהחליט שיהיה מקום, משהו שהחליט שיהיה זמן, כאילו זה עשוי. אבל לגבי הפוטנציאל, האם הפוטנציאל הוא מחויב המציאות? לא. למה הוא לא מחויב המציאות? שנייה, למה הוא לא מחויב המציאות? כי עצם זה שאנחנו שואלים האם הוא מחויב המציאות, זאת אומרת שבתיאוריה הוא יכל לא להיות, זאת אומרת שהוא יכל לא להיות קיים. עצם זה שאנחנו שואלים האם מחויב שיהיה פוטנציאל, פירושו שלא מחויב שיהיה פוטנציאל. עצם זה שקיימת שאלה, האם הדבר מחויב, האם קיומו מחויב, זה אומר שקיומו לא מחויב. אבל אתה יכול לשאול ככה את הכל, אין סוף. נכון, לא, לא, יש סוף. האם מחויב שיהיה מקום וזמן? יש סוף. האם זה מחויב? יש סוף. האם זה מחויב שתהיה מציאות שהיא מעל המקום והזמן? כן. גם לא. כן. אני אסביר לך למה. שנייה. אנחנו... זה מה שנקרא מסע אל מחויב המציאות. אנחנו מנסים... לא, 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 שנייה, לא, 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 שנייה, שנייה. אני רוצה להישאר ברמה הפשוטה יותר. הכיסא שהוא אפשרי, האם הוא לא גם מחויב מפרספקטיבה מסוימת? זה אחר כך. אוקיי. זה אחר כך. אנחנו הולכים שלב שלב. אוקיי, בסוף התהליך נגיע לזה שהכל אחד, ואז גם המחויב הוא אפשרי, וגם אפשרי. אבל מה שאת אומרת זה נדרש איזה זמן בכדי שזה יהיה אפשרי. חכי, חכי, חכי. חכי, אנחנו הולכים שלב שלב. שלב שלב. רגע, רגע, אתה עדיין אמרת לי זמן במקום, ומה יצר אותם. מה מהווה אותם? מה זה זמן? לא מה יצר אותם. מה זה? לא יצר אותם. תמיד כן, אבל מה זה? מה זה עשוי? מה זה? לא שאלה מה יוצר אותה זמן, תמיד קיים הזמן ותמיד קיים מקום, אבל מה זה זמן? מה זה ומה זה עשוי? זה שאלת המפתח, מה זה זמן? מה זה מקום? אז אתה מבין שיש משהו אחר שהוא ללא מקום וזמן. איך אתה מבין את זה? הוא יכול להיות עשוי במקום, הוא יכול להיות עשוי מ... המקום יכול להיות עשוי במקום, לא, אמרנו שצריך לעשות מעין מקום. מה זה מקום? הוא, המקום עשוי מ-X כלשהו. Okay. ה-X הזה או שהוא עם מקום או שהוא בלי מקום, נכון? עכשיו, אם הוא עם מקום, okay. אז, אז הוא לא, אז לא פתר כלום, אנחנו שואלים מה זה, מה זה המקום. אז מה זה צריך לך לומר? שהוא בלי מקום. אומרת, מה שמעווה את המקום... אני שואל ש... כן, אוקיי. מה אתה אומר? אתה אומר שמה שמעווה את המקום את הזמן זה חוסר מקום? כן, שבמקרה זה ישות אחת. אני רוצה להסביר למה. לגבי הנושא של מחויב, האם מחויב שיהיה מקום? לא, עובדה שיש זמן. האם מחויב שיש זמן? לא עובדה שיש מקום. הם לא מחויבים, יש, הם רק אפשרות. יש אפש... המקום הוא אפשרות והזמן הוא אפשרות. עכשיו, אז מה אנחנו הולכים, מה, מה, אז מה מחויב? אז בוא נגיד שאין זמן למקום, אוקיי? אולי אין זמן למקום. אז מה יש לנו? כלום, נכון? אבל כלום אמיתי. כשאני אומר כלום, אני לא מתכוון למקום ריק. כלום זה כלום. מה זה כלום? מה זה כלום? מה זה כלום? זה התשובה. הדבר שאתה לא יכול להגיד זה זה. זה התשובה. אם היית יכול להגיד זה, זה לא כלום, זה משהו. אני יודע, שזה נשאל, מה זה כלום? כלום. 
אין דבר כזה. אין דבר כזה. כלום זה ההפך של מה שיש, בסדר? מה שישנו, ההפך שלו. כלום זה החיבור של המקום הזה. בכל מקרה, עכשיו השאלה נשאלת היא, האם קיומו של הכלום הוא מחויב המציאות? קיומו של כלום? כן, כי אמרנו שזמן ומקום זה לא מחויב. אני מנסה למצוא מה מחויב במציאות. מה חייב להיות קיים בטוח? כלום. עכשיו, בוא נעשה שלושה ביגיון. האם זה מחויב שיהיה כלום? אני אגיד לא, אולי אין כלום. אז מה יש? יש הכל. מה זאת אומרת יש הכל? תסתכלי. בואי נגיד שעכשיו אנחנו מוחקים את המקום ואת הזמן. מה נשאר לנו? כלום. עכשיו, מה מהווה את הכלום? מה הכלום עשוי? כלום. מההיעדר שלו. מחוסר הצורה. אם כלום זה צורה, אז אנחנו רואים בלי הצורה של הכלום. אז מה קיבלנו? עוד כלום. מה קיבלנו? עוד כלום. מה קיבלנו? כלום. יכול להיות שהכלום עשוי מכלום ב', מכלום ג', מכלום ד', מכלום ה', בסדר? יכול להיות. אבל מהצד שלנו יש הבדל בין כלום א', כלום ב', כלום ג', לא, זה כלום, אין הבדל. יש לך הבדל בין הכלום, יש לך הבדל בין היד הזאת ליד הזאת, ליד הזאת, ליד הזאת, אין, זה אותו יד, זה אותו, מבחינתנו זה ישות אחת. אין הבדל. אבל זה פעולות אחרות. לא, אין, אין פעולות אחרות, זה כלום. אין מקום וזמן, זה אין מקום וזמן, נגמר הסיפור. זה לא יד. זה... באותו מקום וזמן, איך זה פעולות אחרות? זה אותו מקום, אותו זמן, אותו ישות, אותו תודעה, זה אותו דבר. כל מה שאני בעצם בא לומר, אני אתן לכם כמה כיוונים. תבינו, זה דברים שצריך להבין אותם, זה הכל דברים למה שאני אתן לכם כיוון. למה נגיד, מה התשובה לשאלה מי ברא את אלוהים? התשובה לשאלה הזאת, זה שמי שיבין מה זה אלוהים, יבין שאין שאלה. למה? כי כאשר אתה חושב שאלוהים זה ישות מצומצמת, שהוא אפשרות, כי יש אלוהים ויש עולם, זאת אומרת, ומי ברא את אלוהים? נכון? כי הוא רק אפשרות. כן. יש עולם, יש אלוהים, יהיו ברא את אלוהים. אבל אם אתה לדוגמה מבין שאלוהים זה האין מקום בזמן, אז מי ברא אותו? ההיעדר שלו. נגיד שאלוהים זה, אז, אז מה הגענו? הגענו? אז נגיד שנאמר שמישהו ברא את אלוהים, שמישהו ברא אותו, שמישהו ברא אותו, בעצם לא אמרת בזה שום דבר. כי אם אתה מבין שאלוהים זה אין מקום בזמן, אז לא שייך אה, לתשאול מי ברא אותו. כי, כי גם אם נאמר שברא אותו שלושים לפניו. אין לזה, אין לזה שום משמעות, כי זה אותו ישות, זה אותה ישות, זה כאילו אין, זה הדד אנד שלך, זה, אין לך פה אפשרות להתקדם. בכל מקרה, איך שאנחנו מסוררים את זה, אנחנו מגיעים למסקנה שמה שמחויב המציאות זה הכלום. עכשיו, ואני רק אגיד שגם אם אני לא אסכים... השור של הכל בעצם זה כלום. נכון, עכשיו אני רק אגיד שגם מה שאני עכשיו זה לא נכון, גם הכלום הוא לא מחויב. ברור, אבל תחכי. רגע, אני רק רוצה להסביר, בוא נעצור כאן. שנייה. הכלום הוא מחויב המציאות. עכשיו, פה, בוא נעצור פה. פה יש משהו שהוא לא הגיוני. מה לא הגיוני? ותתרכזו, כלום פירושו אין מקום, אין זמן ואין פוטנציאל. כי הפוטנציאל האינסופי עשוי מדבר שבו אין אפילו את הפוטנציאל. כי מה עשוי הפוטנציאל של המציאות? נגיד שיש... אה? מה אבל זה לא הגיוני. כאילו משהו פה לגיוני, מצד אחד, אם, אם אתה אומר שיש פה, אם... מצד אחד בוודאות שיש פה כיסא, כי, כי גם אם נגיד שזה חלום, גם אם נגיד שזה, יש כיסא. כי נגיד שזה כיסא בחלום, אבל יש כיסא, יש כיסא, אז כחלום, כמשהו. מצד שני, אתה מבין, זה מה שרבי נחמן אמר, שמוכרח לומר בו שני הפכים, יש ואין. מוכרח לך שיש, כי יש, ולא יעזור לך, אתה לא יכול להתחמק מזה שיש, יש, לא יעזור, אין, צורך לזה, יש. אין מה שאתה חושב, כאילו, משהו יש, איך, תגיד, טוב, אני לא מבין, אבל אז יש, לא מבין. מצד שני, אתה גם מבין במאה אחוז שיש, ואתה מבין במאה אחוז שאין. זאת אומרת, הדבר הזה הוא במאה אחוז ישנו, מאה אחוז איננו בו זמנית. אוקיי? זה הדבר. עכשיו, מי שלא מבין את מה שאמרתי עכשיו, אז הוא בורח לפתרון הפשוט ביותר, אומר, הכל קיים כל הזמן. אבל זה לא, אבל זה, ואז כאילו הם מתווכחים, מי ברא את העולם? אלה אומרים. אלוהים חידש את העולם יש מאין, והם אומרים לא, העולם תמיד קיים. אבל העולם תמיד קיים, או המקום והזמן תמיד קיים, וזה לא פותר את השאלה שזה נכון, שבאמת המקום הוא אינסופי והזמן הוא אינסופי. אבל הם מתהווים כרגע, זה, למרות שזה לא שייך להגיד כרגע, כי זה עוד אין מקום, לא להגיד, כר, עוד אין זמן, לא להגיד כרגע, שם אין זמן בכלל, המקום והזמן עשויים מכלום. והכלום הוא מחויב. למה, כלום, למה קיומו של הכלום הוא מחויב? כי לא יכול לא להיות כלום. כלום לא יכול לא להיות קיים. אני רוצה להסביר משהו, דוגמה. נגיד שיש לנו בחדר שטח, נכון? X, שטח X. Okay. אם אנחנו נכניס או נוציא מתוכו דברים, השטח נשאר אותו שטח, נכון? 
נכון או לא נכון? יש פה שטח, אם אנחנו נכניס או נוציא דברים לחדר, השטח נשאר אותו שטח, נכון? אותו דבר, זאת אומרת שהשטח הוא תמיד קיים. המקום תמיד קיים, אתה יכול להוסיף, להוריד, אבל הוא תמיד קיים. מה זה אומר? שנגיד המפת שדה גדול, נגיד ככה את המפת שדה גדול, בסדר? זה לא שלפני לא היה כלום ועכשיו יש עולם, לא, לא. לפני לא היה כלום, ועכשיו יש גם עולם. כי הכלום הזה נשאר. אתה לא יכול להעלים כלום. אם אתה מכניס עולם ומוציא עולם, כלום נשאר, כי הוא עוטף. תחשבו שיש משהו מעטפת, שבתוכה יש את המפץ הגדול, שבתוכה יש את העולם. <אז> אבל המעטפת היא תמיד קיימת, זה מה שנקרא סובב כל העלמין וממלא כל העלמין. זה הנושא של הממלא והסובב. זה העניינים האלה. בכל מקרה, בסופו של תהליך הבנו שיש פה שני הפכים. שמצד אחד יש נפרדות, שהבסיס שלה הוא מקום וזמן, פוטנציאל אינסופי וכולי וכולי וכולי, עד הנפרדות שלנו, צבעים, צורות, צלילים וכולי וכולי, ובו זמנית הכל אחד, בו זמנית, בו זמנית. זה יש ואין בו זמנית. זה קודם כל ההבנה הראשונה שצריך להבין בסיפור. אז זה האלוהים. עכשיו, חכה, אז האלוהים שכרגע אנחנו מדברים עליו, הוא ההוויה של המציאות. האין מקום וזמן לומר שאלוהים ברא את העולם יש מאין זה חוסר הבנה. כי הוא לא ברא יש מאין, אלוהים הוא האין. האין מהווה את היש. מה שישנו עשוי ומה שאיננו. עכשיו... זה מה שאתה אומר שהמקץ בעצם רק גילה את היש. כן, זה לא חשוב. כי היש היה קיים. המפץ, תאור את המפץ? תאורי. תאור את המפץ לא אומרת כלום בכלל. כי הם אומרים שאולי לפני כן היה עוד עיכוב. זה מה שאתה אומר שהמקץ בעצם רק... גילה את היש. כי היש היה קיים. המפץ, תאור את המפץ? תאורי. תאור את המפץ לא אומרת כלום בכלל. כי הם אומרים שאולי לפני כן היה עוד יקומים, אנחנו אחד מהם, אין לזה שום משמעות. אין לזה שום, זה סתם. הם כאילו אומרים שזה יצר את המקום והזמן, אבל שלנו. אין לזה משמעות אמיתית. מה יצר את המפץ? מה שיצר את המפץ, לפני כן יש עוד מקום ועוד זמן. אין לזה משמעות רצינית לסיפור הזה. בכל מקרה, כרגע הבנו, עכשיו תבינו משהו. הדבר הזה הוא, ההבנ... הוא הבנה בסיסית. כשאתה אומר מולך קיר, אתה אומר מולך משהו, אתה צריך להבין שזה עשוי מכלום. כרגע, או שאלוהים ברא את זה איפשהו שם, שכרגע זה גם לא קיים. בו זמנית. עכשיו, מה זה, דו... עכשיו את מה זה משנה? את תפיסת המציאות כולה. למה זה משנה את כל תפיסת המציאות? כי כל תפיסת המציאות מושתתת על השכל האנושי, אוקיי? והדבר היחיד שהשכל האנושי לא יכול לעשות אותו זה לחשוב על דבר והיפוכו. אתה יודע על דבר והיפוכו. זה בו זמנית. ומה הדבר והיפוכו הכי, בו זמנית ובאותו מקום. ומה הדבר והיפוכו הכי פשוט? יש ואין. אתה רואה את זה גם יש וגם אין. זה יש או אין. אתה רואה את זה גם ממש, זה גם רק יש וזה גם רק אין. וזה הפעם, וזאת אומרת שכל השכל שלנו שמבין הבנות, הוא בכלל משובש. הוא לא באמת משקף את המציאות האמיתית. אני כבר אגיד את השאלה הפורמלית, ומה אם הספר שלנו לא צודק בזה? בסדר, זה תכף, כי יש שאלה, אולי זה עצמו לא נכון מה שאמרתי, אבל אני רוצה להמשיך על הקו הזה. בשכל אנחנו מבינים שהשכל לא מייצג את האמת. לא שאולי הוא מייצג, אולי הוא לא מייצג, אנחנו יודעים שהוא לא מייצג, למה? כי הדבר היחיד שהשכל שלנו לא מסוגל להבין אותו, במקרה הוא ככה. האדם קם בבוקר ומניח שפה ושם זה שני מקומות שונים, ואז הוא אומר, צריך לגור פה, צריך לגור שם. אז אתה לא מבין שזה בכלל אותו מקום. שניהם לא נמצא, איפה? שניהם נמצאים בשום מקום. הבנתם? אבל התודעה מכילה את שניהם. התודעה חווה את שתי הישויות האלה כישויות נפרדות. את לא מסוגלת בשכל לחוות שני מקומות כמקום אחד. לא כמקום אחד, עצם זה שאת אומרת שני מקומות זה לא מקום אחד. עצם זה שאת צריכה להגיד שזה אותו מקום זה לא אותו מקום. לא, אני עשיתי איזושהי בנייה, אני למשל מסתכל על איזושהי בכל זו המציאות. אוקיי. ואני עצמתי עיניים לחילופין. אוקיי. ואז כאילו יש תחושה כאילו האצבע כאל המציאות, והעיניים בעצם מחליפות את התודעה שפעם אני
ובעצם... זה לא כל כך נכון, את יודעת למה זה לא נכון? וכל פעם שאני מחליטה להסתכל רק... את יודעת למה זה לא נכון? את יודעת למה זה לא נכון? אני בעצם כאילו... אני אתן לך קו מחשבה. אני אתן לך קו מחשבה. את לא צודקת. אני אתן לך קו מחשבה, תקשיבי. אם כל המקום כולו היה בו רק את האצבע שלך, גם אם היית מסתכלת בזאת וגם בזאת, היית רואה אותו דבר. הסיבה שכשאת מסתכלת על האצבע, היא זזה לך בין שתי העיניים, למרות שהיא לא באמת זזה, זה בגלל שיש מקום מסביב. אם כל המקום כולו היה בו רק אצבע, אם זה היה כל הספייס של כל מרחב המקום כולו, אז גם אם היית מסתכלת מפה, משם, 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 היית רואה אותו דבר. זה שאת לא רואה אותו דבר, זה כי זה בתוך מקום. ולכן פעם זה נראה לך פה בגלל המקום שפה, פעם זה נראה לך שם בגלל המקום ששם. את תמיד בתוך חוויית מקום. עצם זה שאת, עצם זה שאת uh, אומרת, אני ולא אני את חוויית מקום, איך שלא צריך להיות, את תמיד בתוך מקום. אז בעצם השינוי תודעה שלנו, איך אני בעצם, אוקיי, אני מבין את זה שאנחנו חיים בנפרדות בצורה הכי טבעית שיש. זה קודם כל הבנתי. הכרת הרע. הכרת המצב. עכשיו, בסופו של דבר, מה שאנחנו מסתכלים, לא בעצם, או שומעים, או, או חמשת החושים, זה לא ישתנה. מה שישתנה זה ההכרה שלנו, איך שאנחנו תופסים את זה. אז אני אסביר את מה שנראה לי שהסברתי פעם הקודמת. זה מאוד פשוט, אוקיי? יש תודעה שהיא האני המפורסם שעליו האדם מתעסק איתו כל הזמן. היא מבולבלת. שנייה, שהיא חווה חוויות כאלה ואחרות. והיא חווה את החוויות בהתאם לאירועים שמתרחשים. מתרחשים, לא מתרחשים, אוקיי? עכשיו, האירועים האלה... יש לה אינפוט, כמו שיש במחשב, אינפוט ואאוטפוט. יש דברים שמקבל מידע, יש דברים שהמדפסת מוציאה מידע והמקלדת מכניסה מידע. המידע נכנס לאדם דרך החושים בעיקרון, דרך החושים, שמיעה, צלילים, אוקיי? ודרך זה התודעה מנתחת את הכל וחווה חוויה. נכון. מה שהיא חווה בחושים זה רק מקום וזמן ובתוך נפרדות, מקום וזמן, רצון לפני, אחרי וכולי. עכשיו, מה שאני בעצם אומר, שהתודעה, עכשיו תסתכלו, אם, אם, פה, אם התודעה זה המרכז, והכל מקיף אותה והיא חווה אירועים, אז יש גם אפשרות להסתכל פנימה. כשאתה מסתכל החוצה, מחוץ לתודעה, אתה רואה אני, לא אני, מקומות, זמנים. אבל, אם, אבל, אבל התודעה הזאת יכולה לקבל מידע לא רק ממה שקורה מחוץ לה, אלא גם ממה שקורה לפניה. כאילו, תסתכלי, כשאדם מסתכל אל תוכו, מה זאת אומרת אל תוכו? אל הדבר שמהווה אותו. זאת אומרת, התודעה לא חייבת לקבל מידע ממה שיש אחרי הבריאה, היא יכולה לקבל מידע ממה שיש לפני הבריאה. שזו, ואז החוויה היא שלמה. כי אז התודעה גם נמצאת אחרי הבריאה, אבל גם היא מבינה שהמציאות של לפני הבריאה לא השתנתה. ואז החוויה משתנה. אני אסביר את זה עוד פעם. כל, ה... כל הסבל של האדם... זה אותו דבר. כן, אותו דבר, אותו דבר. עכשיו בואו אני אספר לכם בסיפור של הסיפור, כי סיפור זה בסדר. לא יודעת כמה זה טוב, אבל לפחות זה בסדר. אז רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן, בתורה נ"א, בחלק א', כתב שהשקר מזיק לאדם בגשמות ברוחניות. כי על גדול אומר שהוא קטן, ועל אחד אומר שהוא שניים. זה המהות של השקר. רבי נחמן, אתה רוצה לדעת מה זה שקר? שעל אחד אתה אומר שהוא שניים, ושעל גדול אתה אומר שהוא קטן. מה זה אומר לנו כבר אחרי שהבנו? על אחד, על כלום, אתה אומר שזה שתיים, שזה מקום וזמן ונפרדות. ועל גדול, שזה כלום, אתה אומר שזה קטן. כאילו, מה נראה, לה, מה נראה שזה הכי קטן? הכלום. ומה באמת הכי גדול? מה הדבר הכי קטן בעולם? כלום. אבל מה הדבר הכי גדול? כלום. למה הוא הכי גדול? כי הוא יותר גדול מהמקום והזמן. אני רק אסביר לכם בשביל למשל, שתבינו, הדבר הכי קטן הוא גם חייב להיות הכי גדול. לא יודע אם תבינו את זה, אני אסביר למה. אם ניקח כדור, הדבר הכי קטן בו, נגיד ניקח נקודה אחת מהכדור, אוקיי? Okay. זה הכי קטן. עכשיו ניקח עוד יותר, הגענו בסוף לכלום, אבל הכלום הוא ממלא, הכלום ממלא את כל הכדור, נכון? נכון. אבל הוא גם מקיף את כל הכדור, הוא גם ממלא כל עלמין וגם סובב כל עלמין. הכלום הזה, האין מקום וזמן, הוא בכל מקום בכל זמן והוא גם מקיף אותם. בכל מקרה. הכל כלום בעצם. הכל גם כלום. בכל מקרה, כשרבי נחמן אמר על אחד אמר שהוא שניים וזה, אז אני אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה את האמת, אני צריך עכשיו שהכל לראות אחד. ואז הייתי קם בבוקר, הייתי פותח את העיניים, הייתי רואה מין שמאל, והבנתי שאני לא באמת. כי אני ציפיתי, כבן אדם, 
ציפיתי שחוויית החושים שלי תשתנה. אמרתי, אני ציפיתי שכשאני אסתכל ימינה ושמאלה, אני אראה את אותו דבר. אמרתי, אם רבי נחמן אומר שאלוהים זה אין מקום ואין זמן, ואני רוצה את האמת, והשקר על אחד אומר שהוא שניים, אמרתי, שאם אתה תצמד לאמת, אתה לא תראה שניים. בין כך ובין כך ובין כך, ואז, וכמובן שלא הצלחתי, כל פעם ראיתי מקום, ואז, מה לעשות, מסתכל ימינה משהו, אני מסתכל שמאלה משהו אחר, מה לעשות, אתה לא רואה את אותו דבר. ואז, אה? אין, לא משנה איך שלא צמד, אתה בסוף יש שניים. אז אמרתי לעצמי, רגע, ונניח שעכשיו לא תראה שניים, מה זה נתן לך? מעכשיו אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה רואה אותו דבר, מה זה נתן? כלום. דבר נוסף שהבנתי לעצמי, שלא רק שזה לא נתן כלום, אלא שגם עצם זה שאני קיים, זה גורם שיהיה לי חוויית מקום וזמן. שמזה מה אני יכול לעשות? אתה יכול להגיד, טוב, אני אעצום את העיניים, אני לא אראה מקום וזמן. בסדר, אבל אתה אומר, אני, זה אני ולא אני, זה מקום. אז אל תגיד. אה? אז אל תגיד. לא, רגע, אבל בכל מקרה, בסוף, בסוף מה שאני בא לומר, זה לא משנה את החוויה של החושים. אתה ממשיך חושים כרגיל, אנחנו לא נוגעים בהם, הכל ממשיך כרגיל. רק אתה חווה את הכל בצורה אחרת מתוך הבנה. אוקיי. בכל מקרה, מה הבנו פה בסיפור? אחר כך נתקדם עוד טיפה קדימה. מה הבנו בסיפור? הבנו ש... כל הדברים כולם, קיומם הוא אפשרי המציאות, הם יכולים להיות קיימים ויכולים להיות לא קיימים, והדבר היחיד שהוא מחויב זה הכלום, כי אתה לא יכול להעלים כלום. כי גם אם תעלים כלום, קיבלת אותו. אם תעלים כלום, קיבלת אותו. Okay. זה, 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 זה הסוף. אם אנחנו נעלים את הצורה של הכיסא, נקבל ברזל. נעלים את הברזל, נקבל okay. אטומים. אבל אתה לא יכול להעלים כלום, כי זה טוב. לא, כי ההע... תתרכז. כי ההיעדר שלו זהה אליו. ההפך שלו זה הוא. ההפך של הכלום זה הוא. לכן הוא הישות הבסיסית ביותר. מנהלה דיברת כרגע על חיים דבר. אה? אז דיברת גם עכשיו על חיים דבר. דיברנו על כל מה שישנו. בסוף, 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 בסוף. אבל זה לא הכי שלם זה כלום. נכון. לא, לא, לא. לא הכלום. הכלום פלוס כל מה שישנו. כי יש גם כלום וגם את מה שישנו. עכשיו, לא טוב. ההבנה ש... אבל מהצד של הכלום אין זמן, מהצד של הכלום אין מקום. אתה יכול להגיד באותו זמן, באותו מקום, אבל תזכרי שזה רק מהצד של המקום והזמן, מהצד השני אין מקום וזמן. כן. העניין הוא שאתה אומר שהכלום זה הוא מהווה את המקום והזמן. נכון. כלום מחויב להיות, המקום והזמן לא מחויבים. נכון. השאלה, איך בן אדם מגיע לתפיסה של כלום ומציאות. כן. מה שמפספס פה, איך מגיעים להבנה שמהכלום הזה, שהוא בלי פוטנציאל גם, מגיעים להבנה שהוא לא מהווה. מה שהיא שואלת, אין פוטנציאל לזה. אז יש פה שתי שאלות. אה? אז השאלה, אני שואלת זה איך זה קרה. איך מהכלום, אז קודם כל התשובה היא כזאת. אה? הפגישה הקודמת, גם נסובה סביב השאלה הזאת. בסוף הפגישה הקודמת. אז קודם כל התשובה הפשוטה בזה לשאלה איך זה קרה, זה לא קרה, זה תמיד קיים, כי באמת המקום והזמן תמיד קיימים. זה... אבל הוא לא מהווה אותם אם כך. מה... כי כשאת אומרת מהווה אותם, זה כאילו את אומרת לפני ואחרי. אני אתן לך את התשובה האחרת. קודם כל שתבינו שברמה הלוגית, כשאתה אומר מהווה אותם זה ללא זמן, כי עוד אין זמן. אז אתה אומר איך, איך, כי איך זה בתוך זמן. הזמן תמיד קיים, אז זה לא קרה. אבל הוא מהווה אותם, אני אתן תשובה אחרת. השאלה היא לא איך זה קרה, השאלה היא האם זה ככה. זאת השאלה. קודם כל, האם זה ככה? אני שואל, איך זה קרה? למה בכלל ככה? מה זה ככה? האם, באמת, האם באמת המקום והזמן מתהווים מעין מקום וזמן? Okay. אז ככה, אז בואו נתראה עכשיו. אם המקום והזמן לא מתהווים מעין מקום וזמן, אז אין שאלה איך זה קרה. ואם הם מתהווים ממקום וזמן, אז יש לנו שאלה איך זה קרה, איך מעין מקום וזמן, נהיה מקום וזמן, איך מעין פוטנציאל, נהיה פוטנציאל, יש לנו שאלה רצינית, איך יכול להיות? מעין פוטנציאל נוצר פוטנציאל, מכלום נוצר משהו, איך זה יכול להיות? וכשאנחנו באים לפתור שאלה, אז קודם כל מחויב לנו שזה ככה. איך שלא צרם את זה, בסוף הגעת לכלום, בסדר? גם אם נאמר שכל דבר עשוי מעצמו, זה אומר שמה שקדם לו זה הכלום. כן, זה עשוי, לא, זה לא עשוי מכלום, זה עשוי מעצמו. אז מעצמו זה אומר שקדם לו כלום. אז אני מסרב את זה. בכל מקרה, מה אמרנו? אמרנו כזה דבר. אמרנו בסוף הכל עשוי מכלום, אז אנחנו שואלים טוב, איך זה עשוי מכלום? אז קודם כל הבנו שזה עשוי מכלום. עכשיו השאלה היא איך. ואז, הש... ואז אנחנו בעצם אמורים להבין את השאלה. למה אני שואל איך? כי זה לא יכול להיות, שזה גם ככה וגם ככה. נכון, זאת השאלה, איך יכול להיות? זה כלום או יש? כי אם אתה אומר שנוצר מזה משהו, אז זה ישנו, זה משהו שהוא זה. אז אתה אומר לא, זה כלום. 
אז השאלה היא, איך יכול להיות שמכלום נוצר משהו? הרי זה דבר והיפוכו. תשובה, מכלום נוצר משהו, למרות שזה דבר והיפוכו. ואתה, לא, ואתה, השאלה היא לא על המציאות, השאלה היא עליך. איך אתה לא מבין שזה ככה? איך בכלל יש לך שאלה? השאלה היא לא מה המציאות, זה שהכל, זה שהכל נוצר, זה שהכל, זה שההוויה של המקום והזמן היא כלום, זה ככה. עכשיו השאלה היא, זה לא איך זה ככה, השאלה היא איך זה שאת לא מבינה שזה ככה. איך זה שיש לך שאלה שזה ככה. כי זה ככה. והתשובה היא לא, השאלה היא איך זה שאת שואלת בכלל. למה לא? מה, את לא מבינה שזה ככה? והתשובה היא שבשכל שלך את לא מסוגלת להבין דבר והיפוכו, ולכן יש לך שאלה. שלעולם לא תמצאי לה תשובה, בשכל שלא מסוגל, מאחר שמצד המציאות יש דבר והיפוכו בו זמנית, והשכל שלנו לא יכול להבין דבר והיפוכו בו זמנית, זה אומר שאין שום אפשרות שנבין את המציאות בשכל שלנו שלא מבין שדבר והיפוכו זה אחד. אין אפשרות, השכל לא יכול להבין שדבר והיפוכו זה אחד, המציאות דבר והיפוכו זה אחד, ולכן אין אפשרות, לא מסתדר, אתה לא יכול למצוא הסבר בשכל לדבר והיפוכו. זהו. מה שכן, אתה יכול להבין שזה ככה, ואז מה שיקרה, שהשכל שלך ישתנה. מעכשיו ותבין, כשאתה רואה יש, זה גם יש, כשאתה רואה אין, זה גם יש, וכולי וכולי. הבנו את הנקודה? עכשיו בוא נתקדם. של הפרוטוקול צריך להתקדם. איך הסדר ישתנה? אם את באמת היית מבינה את כל מה שאמרתי עכשיו... מבינה בשכל. לא, לא עד הסוף. אה? זאת הבעיה, שנייה, זה לא בעיה, בואי תביני. מה שאמרתי עכשיו, אם את מתבוננת בזה, מתבוננת, 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 בסוף תחביאי את זה. בסוף תגיעי למצב שכשאת תראי מולך בקבוק, את תביני שהוא גם איננו. ומתוך החוויה הזאת את תחיי את החיים. אתה רואה את הבקבוק אחרת ממה שאני רואה? אני חווה אותו אחרת ממה שאת חווה. שנינו רואים בקבוק. אתה רואה אטומים? לא, מה קשור אטומים? אטומים לא מעניין. לא, 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 אטומים לא פתר לנו שום דבר. אחד רואה אטומים, אחד רואה זה. אני חווה אותו אחרת ממה שאת חווה. שנינו רואים בקבוק. מה, אתה רואה אטומים? לא, מה קשור אטומים? אטומים לא מעניין. אני מדבר על החוויה. לא, 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 אטומים לא פתר לנו שום דבר. אחד רואה אטומים, אחד רואה זה. אני אסמוך את הדלת. אה, בסדר, אחר כך נפתח עוד פעם. בסדר, על הוידאו. עכשיו שנייה. מה אמרנו? מה אמרנו? נדבר על החוויה. השאלה היא זה מה האמת. האמת היא שכרגע זה גם ישנו וגם איננו. אוקיי. זאת האמת. עכשיו השאלה היא באיזה רמה את חווה את זה. עכשיו, כל מה שאנחנו מדברים על הישנו ועל איננו, מעורפלת. אני רוצה רק להסביר משהו. כל מה שעכשיו דיברנו על המקום והזמן, שזה ישנו ואיננו בו זמנית, זה נכון לא רק לגבי המקום והזמן, זה נכון לגבי כל דבר בחיים. מה זאת אומרת? כאשר את לדוגמה נותנת לילדים שלך לאכול, לדוגמה, את בעצם מגדירה רצון, אני רוצה שהם יהיו בריאים. כאשר אנחנו אומרים שהכל אחד, זה לא רק ברמה הזאת, שכמו שכשהתבוננו לתוך המקום, מרחב המקום והזמן, הבנו שהוא עשוי מכלום בו זמנית, שהוא גם כלום וגם יש, באותה מידה בדיוק, אם את תתבונני לתוך הרצון שלך, שהילדים שלך יהיו בריאים, את תגלי שבו זמנית את גם יכולה לרצות שהם יהיו חולים. ושניהם יהיו טובים באותה מידה. כרגע את בצמצום, את מתחברת לרצון שהם יהיו בריאים. כשאת הולכת לאכול, זה מתוך תכלית לחיות. אבל התכלית לחיות היא נכונה כמו התכלית למות. כרגע בצמצום שלך את מחוברת לתכלית לחיות. עכשיו, כשאני אומר שהכל אחד, פירושו שנגיד את או בן אדם רגיל שהולך לאכול, אז הוא בראש שלו, הוא חייב לחיות, הוא הולך לאכול כדי לחיות. ואני מאמין שזה רק אחת משתי אפשרויות, כי אם זה ילמוד זה גם בסדר, זה אחת משתי אפשרויות. אומרת, אני גם אוכל איתו, אני גם רואה את הבקבוק, אני מבין שזה רק אחת, כאילו אני חווה פרספקטיבה נוספת. Mm. עכשיו, ככל ש... עכשיו, כמו שלקחנו את הנושא של המקום והזמן, והבנו שבסוף זה גם, גם ישנו וגם איננו בו זמנית, אותו דבר לגבי כל דבר. בן אדם שואל את עצמו, האם להיות רווק או בזוגיות, האם אה, להת, להתפטר או, או להתקדם, לא יודע, אוקיי? אם הוא יפעיל את השכל, הוא יגיע להבנה שזה לא משנה, שזה אחד. ואז הוא יחווה את, ה... את ההבדלה בצורה אחרת. אם ככה הזמן מחליט. עכשיו, וככל שיש לך יותר שכל, ככה אתה יותר חווה את האחדות. ככה אתה מצליח להבין טוב יותר שכל התהליכים בסופם הם מתאחדים. 
אפשר עכשיו להרחיב על זה, כן? אני רק נותן דקה כדי שתבינו שכל הדיבורים האלה על מקום וזמן שהם אחד, זה לא סתם על מקום וזמן, זה גם בכל דבר, בכל התאבדות, בכל ספק. תגיד שבן אדם ממש רע לו, למה ממש רע לו? כי הוא רוצה את זה ולא רוצה את זה. אני עכשיו מרגיש לא טוב, מרגיש חרא. מה אני, איך אני יכול להשתמש בזה? אתה, מאוד פשוט, למה אתה מרגיש גרוע? כי אתה לא רוצה את המציאות. אוקיי. פשוט תשאל את עצמך למה אני לא רוצה את המציאות. למה אני לא רוצה את המציאות? בסוף תגלה למה אתה לא רוצה את המציאות. ואז אני שואל מה זה המציאות. לא, 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 סתם, לך על למה. בסוף, בסוף, בסוף תגלה שזה לא משנה אם אתה רוצה, שזה לא משנה מיכל, אתה יכול לרצות אותה. עכשיו, אם תמיד, תבין, בן אדם כרגע לא רוצה את המציאות, דוגמה, ולכן רע לך. עכשיו, אם אתה תשאל אותך, למה אני לא רוצה את המציאות? מה רע בה? מי יראה לי שזה רע? אולי זה טוב. אתה בסוף תגיע להבנה שתפיסת הטוב והרע שלך היא אפשרי המציאות. לכן אני תמיד אמרתי באתר, תבדוק האם זה באמת רע, האם זה באמת טוב, כי מצד האמת זה לא באמת רע, זה לא באמת טוב, זה רק אפשרות. באותה המידה שאתה ממש לא מרוצה מהמציאות, באותה המידה אתה יכול ממש להיות מרוצה מהמציאות. מבחינה אובייקטיבית, מבחינת הפוטנציאל. שנייה. כאשר אתה מבין, מבין בשכל, שאותה מציאות שהיא ממש גרועה לך, היא באותה מידה בדיוק, היא יכולה להיות ממש טובה, אז אתה עדיין נמצא באחת מהאפשרויות, כי אתה לא יכול בו זמנית גם ממש לרצות אותה וגם ממש לא לרצות אותה, וזה נקרא צמצום, הצמצום. אבל אתה מבין שהצמצום הזה הוא רק אפשרות, הוא רק ביטוי, הוא לא הכל, זה לא שאתה כל כולך רע לך. אתה אומר, נכון שאני חווה עכשיו רע, אבל אתה חווה את זה גם דרך ההבנה שזה אחד עם ההפך. זאת אומרת, אתה אומר, אני ממש לא רוצה את המציאות הזאת, אבל אני מבין שבצד הפנימי זה לא משנה בכלל אם זה זה או האחר. ברור, זה כמו משחק, שאתה, אתה במקרה אמור לדעת, שאתה נלחם במישהו, שאתה יודע שאתה מנצח אותו מראש. משהו כזה. אתה נלחם, אבל אתה יודע שאתה מנצח אותו. זה כמו שרבי נחמן אמר, ניצחתי ואנצח. מה זאת אומרת? קודם כל, למרות שהוא אמר גמרתי ויגמור, בשביל הפרוטוקול הוא אמר גמרתי ויגמור, ואז שרו עליו שהוא אמר ניצחתי ואנצח. הלוגיקה פשוטה. קודם כל תבין שהכל אחד, שאין מה לתקן, אין מה לשנות, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. אם אנחנו, בואי תראה רק כיוון. נגיד אני לא מרוצה מהמציאות בגלל שאני לא יודעת את האמת. בואי נפשט. את רוצה שיהיה לך טוב, נכון? עוד פשוט רוצה שיהיה לך טוב, נכון? בפשיטות. לא, אני רוצה לדעת את האמת. למה את רוצה לדעת את האמת? כי זה מה שאת רוצה. ואת רוצה לעשות את מה שאת רוצה. כי זה יעשה לך טוב. לא בגלל הטוב. אם לא היית רוצה... אם לא היית רוצה לדעת את האמת, גם היית שואלת אותי מה האמת? לא. זאת אומרת שמה שמניע אותך זה הרצון שלך. את רוצה למלא את רצונך, נכון? פשוט. לא נכון. את לא רוצה את האמת, את רוצה למלא את רצונך. נכון? מה, אני לא מלא? אה? בסדר. זאת האמת. מה אכפת לך מה האמת? השאלה, מה אכפת לך? קשה לאנשים לקבל את הקבל שלך. אה? לא, אבל זה באמת ככה. מה? מה, אני רוצה לדעת מה האמת. אתה לא, אתה רוצה לעשות מה שבא לך. מה, אם לי בחיים אחר להפסיק לנו אותך האמת, שכחת שיש דבר כזה. משתעשע לך חשבוננו עכשיו. אני אומר לך את האמת, מה את רוצה? זה לא על חשבונך, את משתעשעת על חשבונך, כי אם היית מבינה את האמת, לא היית מרגישה טוב. לא, אני מרגישה נהדר. בסדר גמור, אז למה שאתה שואל? אני גם את השאלות האלה, אני שאלתי אחרת, זה לא... אה, זה לא משנה. הרצון של האדם לחמזק, עכשיו, בפשיטות. את רוצה שיהיה תמיד את מה שאת רוצה. נכון? את רוצה שיהיה מה שאת רוצה. אם נגיד תדעי את האמת, את יכולה להגיד אני רוצה לשכוח אותה. זה גם יכול להיות, אולי כשתדעי תגיד אני רוצה לשכוח אותה. לא משנה טובה או רע, גם אם תגיד לך להגיד אני לא רוצה אותה. בכל מקרה, מה שאת רוצה זה למלא את רצונך. עכשיו, כאשר הרצון שלך מתמלא, טוב לך. כאשר יש התנגדות בינך לבין הרצון, רע לך, נכון? כן. מה שאת צריכה להגיד לעצמך? את צריכה להגיד לעצמך את האמת. האמת היא שאני רוצה שיהיה לי טוב. אל תגיד אני רוצה את האמת, אל תספרי סיפור, אל תספרי את האמת, אל תשקרי את עצמך. את רוצה להגיע לאמת? שלב ראשון תפסיקי לשקר את עצמך, אל תגידי שאת מחפשת אותה. תגידי את האמת, אני לא מחפש אותה, מחפשת שיהיה לי טוב. זאת האמת. את לא יכולה להגיע לאמת באמצעות שקר. תגיד, כן, אני מאוד רוצה את האמת, ואתה בכלל משקר, אז איך תגיע לאמת? אל תגיד את האמת, האמת לא מעניינת אותי, אני רוצה שיהיה לי טוב. אני משתמש באמת ככלי בשביל להרגיש טוב. עכשיו, עכשיו את שואלת עצמך, למה אני בכלל רוצה לדעת את האמת? למה אני רוצה לדעת את האמת? מה הסיבה? כאילו, את אומרת, אני לא מרגישה טוב מכך שאני לא יודעת את האמת. אבל למה אני בכלל רוצה לדעת את האמת? מה הסיבה? 
כן, אבל לא, אבל למה את רוצה שיהיה לך טוב באמצעות ידיעת האמת? את לא יכולה שיהיה לך טוב בלי לדעת את האמת? לא, תחשבי בהיגיון. כשהיית בת שלוש, אמרת, היה לך רע מזה שלא יודעת את האמת? לא. לא, אז מה אכפת לך שאת לא יודעת את האמת? מה אכפת? מה הבעיה שלך? למה את פשוט לא יכולה לעצמו? יש לי מה לבוא מכל ה... יפה, יפה. אז את צריכה לשאול את עצמך, האם אני באמת רוצה לדעת את האמת, או שרק עשו לי שטיפת מוח? יש דבר יותר קל מאשר לדעת את האמת, פשוט להיפטר מהרצון הזה. בהנחה שזה לא רצון שלך, פשוט תיפטרי ממנו. איך תיפטרי ממנו? פשוט אומר, מה באמת אני רוצה? מה באמת אני רוצה? האם באמת אני רוצה לדעת את האמת? כי אם כן, אז למה לא רציתי את זה שתהיי בת שלוש? אם אני לא רוצה, אז למה אני צריכה להמשיך לחפש את זה? אז מה ישתפו לי את המוח? מבחינת האמת, שלי לפחות, זה שאני רוצה שיהיה לי טוב. כל השאר זה רק אמצעים. את מבינה לגבי הנושא של האמת? בן אדם סובל בלי לדעת למה הוא סובל. זאת אומרת, הוא סובל כי הוא רוצה משהו, אבל למה אתה רוצה את זה בכלל? מה הסיבה? אוקיי, אז בוא נמשיך הלאה. כי רוצים שיהיה טוב. לא, אבל למה את רוצה את האמת? זה לא מדויק, כי יש רצונות שהם לא ממומשים גם מהילדות, ואז אתה תקוע את המטרה. איזה רצון היה לך שהיית בת חודש? שהיית בת חודש, איזה רצון היה לך? הרצונות נוצרו, התעברו, גדלו, זה לא, אין רצונות מהילדות, שהיית בת יום, היה לך רצונות. מבחינתך, אם אמרו לך מתים בעוד יומיים, אז היית אומרת בסדר, מה זה משנה לך? זה משנה לך? אם עכשיו לוקחים ילד עם תודעה של גיל יום, אמרו לו, מחר צריך למות, זה משנה? זה משנה. זה לא ברצינות. וזה משנה באמת? אם עכשיו הם נותנים תודעה ש... בכל מקרה, אם את תחקרי לתוך הרצון, בסופו של דבר את תביני שזה לא באמת משנה. כי את תשאלי את עצמך בסוף מה זה טוב, מה זה רע, מה התכלית של המציאות בכלל. אוקיי, למעשה אני צריכה לוותר על הרצון. אל תוותרי על כלום. אל תוותרי על כלום. אם אני רוצה... אז אני רוצה שיהיה לי טוב. את תתמקדי בעיקר, באמת. האמת היא שאת רוצה שיהיה לך טוב. את תלכי בפשיטות. אז אני אומרת שהרצון שלי הוא זה שגורם לי לרצות ושלא יהיה לי טוב. אז כדאי לוותר עליו. לא כדאי לך שום דבר. כדאי לך להבין את עצמך, להבין מה האמת. האם אני באמת רוצה את זה או לא רוצה את זה. אז הבנתי שהרצון שלי זה בגלל החברה, בגלל השקפה הגבוהה. אם באמת הבנת את זה, זה היה אמור לשחרר אותך בכלל מהרצון הזה. למעשה זה באמת מהחברה. אוקיי, אז פתרנו את הבעיה. את באמת מבינה שזה לא רצון שלך? כי אם כן, מה אכפת לך? כן, שמעתי מפה, משם, מכל הספרים שקראתי, מכל האנשים החכמים. אני עכשיו, לדוגמה, אגיד לך שאת צריכה שיהיה לך שתי קרניים על הראש. בסדר? דוגמה. דוגמה. עכשיו, זה מטריד אותך שאין לך שתי קרניים על הראש? לא. למה? כי את אומרת, זה מה אם הוא רוצה, זה לא אני רוצה, נכון? אמרת לו, הוא רוצה, שהוא ידאג לזה, אני לא רוצה, נכון? אותו דבר, תביני שכל מה שאמרו לך שאת צריכה לחפש את האמת, זה לא רצון שאת רצית, זה הם רצו. זה הם, נכון. זה ממש מועד. מה? זה ממש מועד. מה אכפת לך? מה אכפת הוא רוצה שהרצון שלו יתמלא. מה אפשר לקלום כבר. יהיה לך הכל, אם לא יהיה לך כלום, יהיה לך הכל. לא, 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 שנייה, שנייה. אם את מבינה... נגיד זה הרצון היחידי שלי, אז כבר אין לי כלום, אין לי שום רצון. מה הרצון היה? נכון, לדוגמה. אם את מתבוננת פנימה לתוכך, את מגיעה להבנה של אין רצון, של האין. את מבינה שכל הרצונות הם, הם, הם כלום, הם אחד, הם אין. אנחנו נעשה עוד הפסקה, ונמשיך עוד כמה, עוד קצת. לא, אני לא אומרת שום דבר. מה את רוצה להגיד? מה עוד את רוצה להגיד? אני רוצה להגיד לכם משהו פשוט, שלא, כמה לא נרחיב, רק שתבינו משהו פשוט. מה שאמרתי, שהאין הוא מחויב המציאות, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי ההפך של אין, זה לא אין אין. הנכון שאם אתה חושב, שאתה אומר כן, אם נלך נצמצם את הכל, בסוף נגיע לאין. נצמצם את האין, נקבל אין. נצמצם את האין, נקבל אין. אז אמרנו, טוב, אז האין הוא מחויב המציאות, זה לא נכון. כי הצמצום של האין זה לא עוד אין, זה יש, זה ההפך שלו. גם האין הוא רק אפשרות. כי כמו שאין, יכול להיות יש. בסופו של תהליך, אנחנו מגיעים להבנה, בסוף התהליך, אנחנו מגיעים להבנה שהיש והאין הם אחד. מה זאת אומרת? זה לא, תתרגזו, קודם כל היה לנו הבנה שכל היש מקום בזמן, ומקום בזמן זה אין. בסדר? זו ההבנה הראשונה. זאת אומרת שהבנו שהאין מקום בזמן. מהווה את המקום ואת הזמן ואת כל מה שישנו. 
וההבנה שהם מבינים אחר כך, אז בעצם אנחנו עדיין בנפרדות. כי אנחנו אומרים, האין זה דבר אחד, והיש זה דבר אחר, והאין מהווה את היש. ואם אנחנו נתקדם עוד קצת, אנחנו נבין שזה לא דבר אחד, שזה בכלל אותה ישות. יש ישות אחת, שמצד אחד שלה היא אין, ומצד שני שלה היא יש. ולכן מה שהיא אמרה קודם, זה נכון. היא באה לומר שהאפשרי המציאות הוא גם מחויב המציאות. כאילו כל, תבינו טוב טוב, כל מה שנכון לגבי אפשרי המציאות, נכון לגבי מחויב המציאות זה להפך. זאת אומרת, אם לדוגמה מחויב המציאות פירושו דבר שתמיד חייב שהוא יהיה קיים, זאת אומרת שהכיסא הזה תמיד חייב שהוא יהיה קיים. אם עכשיו אני אזיז אותו, זה אומר שהוא עדיין נשאר פה והוא רק זז אצלנו בראש. אז אותו דבר עם הסיפור של העצמי. לא משנה, לא מתווכח. אני רק אומר, בסוף התהליך אנחנו מגיעים להבנה שהכל אחד תמיד, שאין בסוף הבדל בין יש לאין. לא שזה יש לנו אין ויש לנו יש וזה עושה אחד את השני, לא, 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 לא. זה אותו ישות. שאנחנו מסתכלים עליה פעם כי יש ופעם כן, אבל זה אותו דבר בכלל. שזה, עכשיו, ואיך כל הדברים האלה עוזרים לבן אדם? אז קודם כל הוא הבין את המציאות. ואז זה, כבר, ואז זה כבר הופך לו את כל הרצון. כל הרצונות שלו, אם אדם מבין את זה באמת, לדוגמה, נגיד שאתה רואה מולך אוכל, ואתה רעב, אז אתה חווה רע. למה אתה חווה רע? כי אני רוצה לאכול, ויש הבדל בין רעב לשבע, ויש הבדל בין יש אוכל לאין אוכל, ואז רע. Mm-hmm. אבל אם אתה באמת מבין שהכל אחד, אתה מבין את זה, לא מאמין בזה, באמת, הוא חשב, אתה חשב, הבנת שזה באמת ככה. אז זאת אומרת שכשאתה תראה שכל מה שאתה רואה, אתה מבין שהוא רק, הוא לא, הוא לא באמת, כאילו זה רק ביטוי, זה רק צמצום, זה לא המקורי. שבצד האמת אין הבדל בין חי למת, ואין הבדל בין שבע לחולה, ואין הבדל בין... ואז כשאתה, את... ואז כשאתה חי בצמצום, בהגדרות, ברצונות, אתה מבין שמצד האמת זה אחד, ואז אתה חווה שני ממדים כל הזמן. אתה גם מחוץ למקום על הזמן? אז גם בתוך המקום הזמן בו זמנית, זה פותר לך את כל הסיפורים בעולם. אז אתה פעם מעלה עשרה קילו ופעם עומד עשרים קילו? אין לזה שום משמעות. בזה הגעת לנקודה שזה כבר לא משנה. תעשי, תלי, תלי, תלי. כן, אבל כל מה שאתה אומר בעצם, כל מה שאתה אומר בעצם, אני מבין, אם אני מבין זה לא משנה גם כן. אני אחדד עוד נקודה. רגע, זה עוד דבר, מה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעבור את התהליך הזה. צריך, אתה צריך להבין בסוף שהכל אחד. נו, זה לעבור תהליך? תעבור תהליך. אז אם לדוגמה לא היית פה היום, אז היית עובר את זה יותר לאט. או שהיית עובר את זה בעוד 300 שנה. ואם אתה פה, אז אתה עובר את זה יותר מהר, זה הכל. אני רק נותן לבן אדם, תקשיב, תחפש שם. זה הכל. אני חיפשתי שעה, בסוף מצאתי את הדרך, אמרתי, אתה רואה, ביער, לך בשביל ההוא. לך בשביל ההוא, תגיע. כן, תקשיב, אתה יודע, וכשתגיע לזאבים, תעשה ככה וככה. אני את ההנחיות, אבל אתה צריך ללכת בשביל. כי אתה בסוף צריך לחוות, עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. ההבנה של, ה... של האחדות, היא בסוף גם אמורה לשנות את החוויה מעוד כיוון. כי כאשר בן אדם אומר אני ולא אני, כאילו שזה הדבר הבסיסי ביותר, אני לא אני, הכי בסיסי, אני לא אני. לפני אני רוצה, כאילו זה עוד אפילו לפני אני רוצה, זה אני ולא אני. כשבן אדם מבין את הנושא של האחדות, הוא מבין שמצד האמת גם אני, זה לא רק מי שאני חושב שאני. כי, כי גם אני זה רק ביטוי של משהו אחר. כאילו יש רשות אחת שבה יש ואין עם אחד, שממנה זה מתפצל יש כישות אחת, אין כישות אחת, יש כישות אחרת, ו, ובתוך זה יש לנו כל מיני ביטויים, יש לנו שולחן, יש לנו כיסא, יש לנו אליעד, יש לנו אני, יש לנו לא אני. <אז> אבל אז אתה מבין שאתה זה לא אני, מה זה אני? אתה זה. אבל זה לא דופק אותך, זה לא סוד חותר קטן, זה סוד חותר גדול. למה זה יותר גדול? כי אל ת... עוזב את ההצמדות של התודעה ממנה והלאה, והתודעה עצמה חווה את עצמה גם פנימה. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאדם אומר את המילה אני, הוא מבין שזה לא רק החיצוני, זה גם, זה גם הלפני. זאת אומרת, אני זה אותו אלוהים הראשון שעשה את הכל, שכרגע זה כמו בן אדם בתוך חלום שמגלה שהוא בתוך חלום. ואז כשהוא ממשיך להיות בתוך החלום, הוא מבין שהוא, שמישהו צועק עליו, זה הוא בכלל רוצה שיצעקו עליו. כן, אדם שמגלה שהוא בתוך חלום, הוא מרגיש הרבה יותר נוח. אתה, אין לך פה מה לפחד. אין לך מה לפחד. אין לך לאיפה לרוץ, אין לך... אה, סיימנו, אתה בתוך חלום, אתה בכל מקרה שאתה קם, זה לא היה לזה משמעות. אוקיי, זה באמת דוגמא טובה. 
זה הנושא של החלום. כל מה שאני בא לומר, שלא משנה איזה תסכול תכניסו. למעשה זאת המציאות, כמו חלום אתה רואה אותה? כל דבר, ביחס לאין מקום ולזמן, את בתוך חלום. יותר גרוע מחלום. כי בחלום יש את ההוא שחולם. פה גם אין את ההוא שחולם, זה כלום בכלל, זה לא מקום ולא זמן. כי פה כאילו יש לנו מקום וזמן, שבתוכם יש עוד מקום וזמן. בחלום, כאילו נגיד שעכשיו אתה ישן, יש לנו את המקום שלנו, ובתוך החלום יש עוד מקום, זה מקום בתוך מקום. אבל כל המקומות כולם נמצאים בשום מקום. זה עוד יותר גרוע. בשום זמן, בשום... זה אף פעם לא קרה, אף בשום מקום. וזה בו זמנית, וזה בו זמנית, אה? גרוע, למה גרוע? לא, זה עוד יותר כאילו... לא יודע אם זה גרוע, זה כאילו עוד יותר אבסורדי, במרכאות. עכשיו, ההתבוננות בדבר הזה, היא משנה את החוויה. זה העניין. אם כשאתה אומר, אני רוצה משהו, אתה שואל את זה, רגע, אבל מה זה המשהו הזה? מה זה האני הזה? מה זה בכלל? זה משנה לך את החוויה. והחוויה הזאת היא פנימית. כי ברמה החיצונית בסופו של תהליך, יש עולם, יש מקום, יש זמן, אבל בפנימי שלו זה אין. בסוף התהליך אתה כן עושה את הפעולות, אבל בתוך החיים אתה חווה... אנחנו מדברים על שינוי ההרגשות שלנו. הפנימית, גם לא החיצונית, גם לא החיצונית. בתוך החיים אתה יכול לחוש עצב ושמחה וכעס, אבל יש עוד יותר פנימי. זה כמו לפני הטוב והרע. אתה עדיין ממשיך לעשות אותו דבר, אותו דבר, רק שיש משהו לפני הכל. אם ככה, אז מה הערך המוסף של זה? שיש לך משהו אחד לפני הכל, שיש לך תעודת ביטוח, שיש לך משהו... תבין, אם בן אדם לא מבין שיש לזה ערך מוסף, שלא יתעסק בזה. זה, זה, זה הדבר היחיד שחשוב. אם בן אדם מחפש למה אני אף פעם לא מאושר, זה בגלל שאין לו את ההבנה הזאת. זה ערך המוסף. מה? אז זה ערך מוסף. לא, אבל זה לא ערך מוסף, זה לא שזה בונוס, זה הדבר החשוב היחיד, כל השאר לא משנה. לא, ברור, בסדר. בסך הכל מדובר פה על ההבנה, כי בדרך כלל זה אחרי שתבין, עכשיו תתחיל לעשות. פה אין מה לעשות. מה שהבנת פעם אחת שהכל אחד, נגמר, עכשיו זה כבר לא משנה, תעשה ככה, תעשה ככה. השאלה, אז אתה רואה שזה סוג של תרגול? של הבנה. שלהיצמד לאמת, גם ביום יום, ביום יום, תסביר. ביום, תבין, עכשיו, ההבנה הזאת, היא נמצאת בקצה של ההבנות. אם תיקח את כל התובנות, תלך לקצה האחרון הכי פנימי, תגיע לשם. עכשיו, כדי, עכשיו, אם תמיד היה לך, ונגיד שכדי להבין את זה, אתה צריך 100% ריכוז, ברמת עומק מסוימת. עכשיו, האדם ביום יום, הוא לא מפעיל עד כדי כך את השכל שלו, הוא... הוא מתעסק בדברים רגילים, מה הוא חושב, מקום, אני לא מבין, הוא לא מתעמק בזה. ולכן שלב א' זה אומר, שככל שיש לך יותר שכל, אתה גם תחווה את זה יותר טוב. בפשוטו, ככל שתשתמש יותר בשכל שלך, ככה השכל הוא כאילו תופס את, ה, את ההבנה. אבל אמרת שהשכל הוא לא יכול לתפוס שלא קיים וקיים זה אחד. אז איך אז? כשהוא רואה את זה, הוא תופס את זה. שהוא חווה. כשהוא רואה את זה, אז הוא תופס את זה ואז הוא חווה את זה. אני אסביר לך. השכל של האדם לא יכול להבין דבר והיפוכו בו זמנית. לא יכול להבין. אבל זה הקטע של האמת. מה זאת אומרת? איך יודעים על משהו שהוא אמת? כשאתה לא יכול לשקר. מה הכוונה כשאתה לא יכול לשקר? אם אתה רואה משהו ואתה שואל את עצמך, אולי זה לא אמת, אז זה לא אמת. כי אתה עוד יכול לשקר. אם אתה באמת מפעיל את כל השכל שלך, אתה בסוף במו עיניך רואה שזה אחד, האמת. מה זאת אומרת? איך יודעים על משהו שהוא אמת, כשאתה לא יכול לשקר? מה הכוונה כשאתה לא יכול לשקר? אם אתה רואה משהו ואתה שואל את עצמך, אולי זה לא אמת, אז זה לא אמת. כי אתה עוד יכול לשקר. אם אתה באמת מפעיל את כל השכל שלך, אתה בסוף במו עיניך רואה שזה אחד. אז אתה כבר לא יכול זה לא אחד. יש, אם האדם מפעיל את השכל שלו באמת עד הקצה, הוא בסוף רואה את זה, ואז הוא מבין שזה האמת. איך הוא יודע שזה האמת? כשהוא רואה שהוא לא יכול לשקר. איך הוא מפעיל את השכל בהתבוננות? כן, כפשוטו, כפשוטו, מפעיל את השכל, שואל למה זה, איך זה, מדוע זה, עד שהוא מבין את זה, עד שהוא... אם אתה עושה את זה מספיק, זה רובד מאוד פנימי של המציאות. זה ההתבוננות של הרבי נחמן ברסלב. נכון, זה רובד, לכן תמיד בסיפורים עליו כתוב, ועשה מה שעשה, לא כתוב מה עשה. כתוב, הלך להתבודד ועשה מה שעשה. אבל מה עשה? חשב עם עצמו. חשב עם חשב, מה לעשות? מה, מי, מה? חשב, מחשבות. מחשבות רבות. מה זה עוד דבר אומר פרקטית? 
מה זה בפרנסה? עכשיו תבין, ההתבוננות, ההתבוננות הזאת היא הקצה האחרון של ההתבוננות. אבל לפני כן יש נגזרות. לדוגמה, בן אדם שרוצה משהו, ולא שואל את עצמו למה אני רוצה את זה, ברור שהוא לא יוכל להגיע לקצה של ההבנה של למה הכל קיים. אם אתה אפילו לא שואל את עצמך למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אז איך תשאל למה הכל קיים, איך תגיע בהבנה שלך רגע, ולמה זה קיים? בגלל הכלום. אתה מבין? לכן קודם כל בפרקטיקה, קח את כל התהליכים המחשבתיים האלה, ותיישם אותם על חיי היום-יום. כל דבר שאתה רוצה, למה אני רוצה אותו, מה הסיבה שאני רוצה אותו, האם אני בוחר אותו, האם אני לא בוחר אותו, על הדברים הרגילים. וזה יעורר בתוך אחת את החוויה עד שתגיע לנקודה הראשונה. Okay. עוד שאלות בעניין הזה? נו, סיכום, משהו. יש עבודה קשה. אה? יש עבודה קשה. לא, זה לא עבודה קשה, אני אסביר משהו. זה אחד שיש לו שכל, זה קל, אבל... אני אתן לך, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. הקטע הוא שגם לך יש שכל, רק לא משתמשת בו מספיק. אז אנחנו משתמשת, זה א' כל. בין כל, בן אדם, אף פעם, כי לכאורה זה עולם אכזרי. מי שאין לו שכל סובל. אז קודם כל נניח, כן, עולם אכזרי, מה לעשות? נדפקת. אבל אני אגיד משהו אחר, בן אדם אף פעם לא סובל מעבר לשכל שלו. מה זאת אומרת? גם הסבל שלך הוא תלוי בכמות השכל. אם בכלל לא היה לך שכל, לא היית סובל. זאת אומרת, יש, מכן, יש, יש התאמה בין כמה שכל יש לך לכמה אתה סובל. כאילו, את, כאילו אתה לא יכול להגיד, כן, אה, אני מאשם שאין לי שכל. אתה גם סובל, גם, כשיש לבן אדם יותר שכל, הוא גם סובל יותר. אז זה בו זמנית, אז, אז תמיד אתה צריך... אה... זה מאזן. כן. עכשיו זה נקרא תכלית הידיעה שלא נדע. מה זאת אומרת תכלית הידיעה שלא נדע? ההבנה הזאת היא נקראת השגת האין סוף, השגת המקיפים שמעל השכל, הלא ידיעה, האמונה. שזה לא הכוונה שיגעון, זה לא הכוונה תאמין בשקר, זה לא ההבנה של משהו שהוא לא הגיוני, ההבנה שלו, ההכלה השכלית שלו, זה ההשגה שמדברים עליה? זה נקרא השגת האלוהים, זה נקרא אילו ידעתי והיטיב. רבי נחמן אומר, שלמות יש רק לאלוהים, ואם אתה לא אלוהים אתה תמיד תרגיש חסר. ורבי נחמן אומר, ומי שנכלל באלוהים חווה שלמות, ואיך תיכלל באלוהים? על ידי שתדע מה זה. עכשיו לכאורה, מה זאת אומרת, אם אני אדע מה זה, כאילו ידעתי והיטיב. זה אומרים הגילוי, לגלות אותו בעצם? זה הגילוי. השאלה הנשאלת היא, זה גם אם אני אדע מה זה אלוהים, איך זה הפך אותי לאלוהים? איך זה הפך אותי? אני יודע מה זה אלוהים, איך זה הפך אותי לאלוהים? תשובה, זה לא הפך אותך לאלוהים, אתה כבר אלוהים, רק כשאתה יודע את זה, אתה חווה את זה. זה לא הפך אותך לאלוהים, זה לא שכשאתה יודע מה זה אלוהים, אז זה יהפוך אותך לאלוהים, לא, אתה כבר אלוהים. זה כבר טוב, רק כשתדע את זה, תחווה את זה, זה הכל. הבנו? אז מה התכלית של הבריאות? התכלית של ה... אה? אתה תצא מנקודת הנחה שמה אתה... ש... בוא נגיד שאני אתן לך תכלית, תיקח את ההפך של השני הנכונים. זאת אומרת, מצד האמת, יש תכלית ואין תכלית בו זמנית, לכל דבר. אני יכול להגיד לך שהתכלית של הבריאה זה אין סיבה, ואני יכול... מה, מה הכי סיבתי? הבריאה. אתה יכול להגיד, אתה יודע מה התכלית שלשמה יש עולם? כדי שיהיה עולם. שזה דבר היפוכו. למה זה דבר היפוכו? אם אני אומר לך, אתה יודע למה יש מציאות? כדי שיהיה מציאות. אז מצד אחד זה אין שום סיבה, זה לא ענה על כלום. מצד שני, לא, זו הסיבה הכי טובה. אז הסיבה הכי טובה שאין שום סיבה. אתה יכול לסדר בשני צדדים. עכשיו אם תחקור את כל התהליכים, בסוף תבין שגם אין שום סיבה לשום דבר, וגם כל דבר הוא הסיבה של עצמו. בכל מקרה, בשורה התחתונה, ההתבוננות של השכל שהולך, מה שנקרא רצו ושוב, כל הזמן הולך פנימה, פנימה, מה שרבי נחמן אמר, יש אור. שהוא מעל נפש רוח נשמה, שזה נקרא השגת האין סוף, ורבי נחמן אמר על ידי אה, השכל אה, שרודף אחריו, מה שנקרא מטה, על ידי זה הוא משיג אותו במטה ולא מטה. איך זה המטה הזה? אז אני אסביר. אתם מכירים קצת את המושגים האלה? זה נשמע כמו מטה. אז אני אכיר, אוקיי, הוא מכיר, אז אני אסביר, מאוד פשוט. יש לנו עשר ספירות, בסדר? את כל הספירות האלה, ויש לנו דבר שנקרא אה, מלכות עד ספירת החוכמה, מעל החוכמה יש לנו את הכתר. ומעל הכתר יש לנו את האין סוף, בסדר? יש לנו כאילו את האין סוף שזה אלוהים, יש לנו את הכתר ויש לנו את החוכמה. זה מה שאתם מדברים עליו בעצמותו? זה האין סוף? זה נקרא השגה שאומרים, אין לנו השגה בעצמותו, לא נכון, במקרה אתה גם אלוהים, יש לך השגה בעצמותו. עכשיו, מה זה נקרא? מה, יש מושג בקבלה שנקרא מטה ולא מטה. מטה זה מ"ט י', מטה פירושו מגיע. מגיע ולא מגיע, נוגע ולא נוגע. כאשר אתה חוקר פנימה, 
אז רבי נחמן מסביר, מה רבי נחמן מסביר? רבי נחמן אומר, יש לך את החוכמה, את השכל. ומה יש בין החוכמה לבין האין סוף? יש את הכתר, מה זה נקרא כתר? כתר זה גבול. רבי נחמן אומר, כאילו יש לך שכל, ומסביב אליו יש גבול שלא נותן, שלא נותן לך להבין את האין סוף. כי אם האדם כל הזמן היה בהבנה של האין סוף... היה משתגע. לא היה משתגע. לא היה. לא היה. כי אם את היית חווה דבר והיפוכו בו זמנית, לא היית חווה את עצמך. לא, לא, אתה לא קיים פשוט. אתה לא יכול... אם היית חווה שדבר והיפוכו זה אחד, לא היית קיימת. כי אם דבר והיפוכו זה אחד, אז הכל אחד, ואם הכל אחד... אז את קיימת. זה כאילו שלי והיעדר שלי. נכון, אבל אז את קיימת, אבל את לא יודעת שאת קיימת. זה לא שאת לא קיימת, את קיימת, את לא יודעת שאת קיימת. זה מה שנקרא, שלא נדע. את לא קיימת כישות נפרדת. זה נקרא שלא נדע, זה נקרא מעל השכל, מה שנקרא, אוקיי? אבל כדי להגיע לזה עכשיו, מה רבי נחמן אומר? שעל ידי שהמוח בועט בכתר, על ידי שהמוחים מבדשים בכתר, אז הוא עושה היכלות לאור אין סוף. ואז משיג אותו במטה ולא מטה, מה זאת אומרת? על ידי שהאדם חוקר בשכל שלו מה היה לפני, מה היה לפני, מה היה לפני, איך מהכלום הזה נוצר יש, על ידי שהוא חוקר כל הזמן את הדברים האלה, אז הוא יוצר בתוכו כלים. להשיג את האין סוף, ואז האין סוף פורץ את הכתר ונכנס לתוך החוכמה. אבל זה לא באופן אה, רציף, כי אם זה היה באופן רציף לא היה עולם. ושתיהם קיימים. לרצוב השעות. שזה נקרא רצוב השעות. יש גם מושג שנקרא ביטול, ויש מושג בקבלה שנקרא בשעת ביטול, שהמוח מתבטל. מה זאת אומרת המוח מתבטל? אם בן אדם מספיק חושב על זה מספיק זמן, הוא נעלם. זה מה שנקרא סלף דיסטרקשן. כפתור להשמדה עצמית, בן אדם שמספיק רע לו, אני מתחייב לו, אם הוא יתעמק בזה, הוא ייעלם. לגמרי, לא רק שהרצון שלו ייעלם, גם הוא ייעלם. <coughs> הוא לא צריך לעשות כלום, אתה לא צריך לקפוץ לדם. בסך הכל תחשוב, מי אני, מי אני, מי אני, מי אני, מי אני, בסוף תבין שזה אחד ונעלמת. כשאתה תהיה בהבנה של אחד, נעלמת. זהו, זה כאילו אפשרות להעלים את עצמך, להעלים את התודעה. יש, יש באג בזה, אם תלך לקצה, את, החוויה של הנפרדות תעלם, ואז אתה לא תהיה קיים כישות נפרדת. ושזה נקרא ביטול, בשעת ביטול, שנקרא התפשטות הגשמיות. ואז אחר כך, כשאתה בביטול, רבי, עכשיו, כי כל אחד חוקר את זה, ואז מה שקורה אחר כך, שמכלום מתהווה יש. שאז פתאום אתה חוזר לעצמך. רגע, אבל אני לא החזרתי את עצמי, כי הרי לא הייתי קיים. פתאום אתה נוצר, ופתאום הבחירה שלך נוצרת, והרצון שלך נוצר, שזה נקרא ושוב. אתה עכשיו שב לתוכך. ויש בזה תהליכים כאלה ואחרים. אז חזרת עם תשובה. Hmm? מה זה נקרא לחזור בתשובה? לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה נקרא להשיב את הדבר למקום שממנו הוא נלקח. אתה שייך לאין סוף. תשיב את הדברים לאין סוף, תקשר אותם לשורשם. תבין שאתה זה לא ישות מצומצמת, תבין שאתה זה בעצם אלוהים וגם אתה. כי אתה גם כלום וגם ישנו, זה בו זמנית. וזה נקרא לחזור בתשובה, שאז יש לך את החיבור, זה נקרא השלמות של הכל, הבנו? ובנימה אופטימית זו, התחלנו את ההרצאה של הפעם הבאה. תודה. תודה.